শুভেচ্ছা 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 এবং শুভ সন্ধ্যা আশা করি সকলে ভালো আছেন এবং সকলে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কোনো কারণ ছাড়া চলে আসলাম কোনো কারণ ছাড়াও ঠিক বলা চলে না কারণ আমি সন্ধ্যার সময় একটি অর্থাৎ ঘুম থেকে মনে হয় সাড়ে পাঁচটা বা এরকম সময় উঠে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম হঠাৎ দর্শন নামে স্রষ্টা বিষয়ক এবং তার কিছু কমেন্ট টমেন্ট এসেছে কারণ সেই কমেন্ট স্ট্যাটাসে যে যেটি যে জিনিসটি ছিল সেটি হচ্ছে যে স্রষ্টা বিষয়ক ধারণা যে সৃষ্টিকর্তা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার পূর্বে তিনি কি করতেন তার তো অফুরন্ত সময়ের যে ধারণাটা আমরা করি অর্থাৎ উনি শুরু করলেন স্রষ্টা যে ধারণা শুরু করলেন সেই শুরু করার আগে উনি কি করতেন এবং তা শুরুর আগেও তো ধরেন তার অস্তিত্ব সর্বসময় ধরে যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে জাস্ট এই ইউনিভার্স বা মহাবিশ্বের যে শুরু সেই অবস্থার আগে ওনার কি প্রতিষ্ঠান ছিল এটি নিয়ে আসলে একটা দান্ডিক সমস্যা আছে মানুষের যে বিষয়টি সবসময় আমরা দেখে এসেছি যে মানুষ সবসময় যখন থেকে তার বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষ আমরা যখন ভাবতে শিখেছি আমরা যখন বুঝতে শিখেছি তারপর থেকে যেটি হয়েছে যে যখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমি সৃষ্ট আমি স্রষ্টা নই মানে আমি সৃষ্টি করছি না আমি নিজে সৃষ্টি হয়ে আছি এবং আমার পক্ষে বৃহত্তর কোনো কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব না আমি পৃথিবীতে যখন জন্মগ্রহণ করেছি যখন থেকে আমার বোঝার সক্ষমতা তো একেবারে যখন প্রথম মিনিট থেকেই হয় হয়তো আমার সেই স্মৃতিটা নেই কিন্তু জন্মের সাথে সাথে আপনি কিন্তু চিৎকার দিয়ে উঠেছেন কান্না করেছেন বাতাস পৃথিবী নেওয়া শুরু করেছেন সব কিছুই আপনার জন্য প্রস্তুত ছিল এখন আমরা যদি এই ভাবনাটা ভাবতে থাকি যে যেই জন্মগ্রহ করুক না কেন যে পর্যায়ে করুক না কেন সে যে কোনো প্রাণী হোক মানুষ হোক যে কোনো পর্যায়ে করুক না কেন সে তো জন্মগ্রহণ করার পরে পৃথিবীতে আসার পরে বা জগতে আসার পরে বা মহাবিশ্বে আসার পরে তো একটা প্রস্তুত ক্ষেত্রটা পেয়েছে প্রস্তুত একটা বিশাল জায়গা পেয়েছে এই জায়গাটা আসলে কোথেকে আসলো এই জায়গাটা কে তৈরি করলো আমি তো করতে পারি নাই আমি তো করতে পারি নাই আমার তো সক্ষমতা নাই আমি তো ইচ্ছা করলে একা একটা পৃথিবী তৈরি করতে পারছি না আমি ইচ্ছা করলে সূর্য তৈরি করতে পারছি না আমি ইচ্ছা করলে গ্রহ নক্ষত্র তৈরি করতে পারছি না তাহলে সবই যদি আমি প্রস্তুত পাই বা মানুষ্য প্রজাতি বিষয়ত আমরা মানুষ্য প্রজাতি নিয়ে আলোচনাটা সীমাবদ্ধ রাখব যে মানুষ্য প্রজাতি যদি সব কিছু প্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে যায় তাহলে এই যে প্রস্তুত ক্ষেত্র আপনি বাসায় এলেন আপনার বাসা লক করে দিয়ে আপনি চলে গিয়েছিলেন আপনি বাসা আসার পরে দেখলেন দরজা খুলে আপনার খাবার টেবিলের উপরে খাবার তৈরি করা আছে সকল কিছু রেডি আপনি বসে খেয়ে ফেললেন এই যে প্রস্তুত ক্ষেত্র এই প্রস্তুত ক্ষেত্রটা কে তৈরি করলো এই কনসেপ্টটা হচ্ছে মানুষ্য প্রজাতি যখন ভাবতে শুরু করেছে এবং ভাবনার জায়গা থেকে যখন উন্নত হওয়া শুরু করছে তখন থেকে সেই সে তার উত্তর মেলাতে চেষ্টা করেছে এবং এই উত্তর মেলাতে গিয়ে মানুষ্য প্রজাতি কিছু বিচিত্র বিচিত্র ধারণার জন্ম দিয়েছে সেই বিচিত্র বিচিত্র ধারণা নিয়ে আমরা হালকা কিছু কথা বলবো এ বিষয়ে আমি খুব বিস্তারিত জানি না এবং আজকের এই যে আমি কথা বলছি অডিও লাইভটি এটি কিন্তু কোনো আস্তিক নাস্তিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে না যার জন্য প্রথমেই আমরা একটি গান দিয়ে শুরু করেছি মঙ্গল প্রদীপ জেলে যারা সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করে না তাদেরকেও ক্ষমা করো জাস্ট এরকম একটি গান ভারতীয় বাংলা গানের দিয়ে শুরু করেছি কারণ এই আলোচনাটা আমি কোনো আস্তিক নাস্তিক পয়েন্ট অফ ভিউতে সীমাবদ্ধ রাখবো না এবং আমি কোনো ধর্মীয় মতের দিকে হেলে যাব না বা কোনো ধর্মীয় মতকে প্রতিষ্ঠিত করারও চেষ্টা করব না আমি শুধু বোঝাতে চাচ্ছি যে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং মানুষ হিসাবে আমরা যখন নিজের অস্তিত্বকে বুঝতে পেরেছি তখন থেকে কি ক্রাইসিসে পড়েছি এবং সেই ক্রাইসিসটা কিভাবে সৃষ্টিকর্তার কনসেপ্ট আমাদেরকে শান্ত করেছে সেই জায়গাটা বোঝাতে চাচ্ছি তো যখন আমরা বুঝতে চেষ্টা করলাম বা বুঝলাম যে আমরা নিজেরা স্রষ্টা নই আমরা সৃষ্টি তখন আমি ক্ষুদ্র বা আমরা ক্ষুদ্র এই ক্ষুদ্রতার জায়গাটাকে উপলব্ধি করলাম এবং এই ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে আমি কিছু করতে পারি না আমার পক্ষে হয়তো একটা সাততলা ভবন তৈরি করা সম্ভব বা দশতলা ভবন তৈরি করা সম্ভব বা আইফেল টাওয়ার তৈরি করা সম্ভব কিন্তু আমার পক্ষে সত্যিকার অর্থে পৃথিবী তৈরি করা সম্ভব না সূর্য তৈরি করা সম্ভব না চন্দ্র তৈরি করা সম্ভব না বাতাস তৈরি করা সম্ভব না পানি তৈরি করা সম্ভব না এই যে সম্ভব না হওয়ার যে অক্ষমতা সেখান থেকে আমরা প্রথমে চিন্তা করলাম যে আমরা যারা সৃষ্ট যারা বর্তমান আছি তারা হচ্ছে অপবিত্র বা ক্ষুদ্র বা নগণ্য আমি এই ক্ষুদ্র নগণ্য সত্তা অপবিত্র ছোট সত্তা বৃহৎ এই যে ক্ষেত্রটা পেয়েছি যে ক্ষেত্রেতে আমি অটোমেটিক পেয়েছি সেটি চেষ্টা আমরা করতে পারি না তাহলে এর জন্য অবশ্যই কেউ আছে যে এই পরিপূর্ণ ক্ষেত্রটাকে তৈরি করে দিয়েছে এই ধারণাটা আমাদের প্রথমে আসছে এখন এই ধারণাটাকে আমরা কি নামে দিয়েছি 
আমরা হয়তো বিভিন্ন জন বিভিন্ন নামে ডাকি ঈশ্বর নামে ডাকি আল্লাহ নামে নামে ডাকি ভগবান নামে ডাকি যে যার ধর্মীয় মত অনুযায়ী সে সেই নামে তাকে ডাকে যেভাবে আপনি ডেকে প্রতিপ্তি পান কিন্তু মজার জিনিসটা দেখুন যে মানুষ যখন সৃষ্টিকর্তা চিন্তা করেছে তখন কিন্তু তাকে মানুষক আকৃতির নিয়ে চিন্তা করেছে কি এই জিনিসটা খুব খেয়াল করে দেখুন যে আমরা যদি আব্রাহামিক ধর্মমত দেখি আব্রাহামিক ধর্মমতে খ্রিস্টান ইহুদিরা বলে যে ঈশ্বর তার নিজের ইমেজে মানুষকে তৈরি করছেন অর্থাৎ ঈশ্বরও হচ্ছে মানুষের মতোই মানুষের মানে গড গড হচ্ছে ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা তার নিজের ইমেজ অর্থাৎ আপনার কার্বন কপি হিসাবে অ্যাদামকে তৈরি করেছেন ঈশ্বর তার নিজের সৃষ্টি রূপ প্রতিরূপ হিসাবে তৈরি করেছেন এটা কিন্তু খ্রিস্টান বা আব্রাহামিক ধর্মমতের ধারণা দেখুন আমরা মানুষ যখন আমরা ক্ষুদ্র সত্তা অপবিত্র সত্তা কিন্তু আমরা যখন সৃষ্টিকর্তার চিন্তা করছি তাকেও আমরা মানুষভাবেই চিন্তা করছি কিন্তু চিন্তা করছি সে অনেক বৃহৎ অনেক বড় অনেক বিশাল অনেক বেশি শক্তিধর কিন্তু সে আমার মতে মানে আমার আমার হয়তো বেটার ভার্সেন আমার চেয়ে অনেক অনেক বেটার ভার্সেন হিন্দু ধর্মে দেখেন যে আমার দুটো হাত আমি দুটো হাত দিয়ে তো সব কাজ করতে পারি না সকল রিপু তো আমি কন্ট্রোল করতে পারছি না বা সকল প্রতিরোধ করতে পারছি না দেখবেন হিন্দু ধর্মের ভগবান বা দেব দেবীদের চিন্তা চেতনার মধ্যে তাহলে এক কাজ করো আটটা হাত দিয়ে দাও বা দশটা হাত দিয়ে দাও ভগবান বা সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তা বা স্রষ্টা যেহেতু শক্তিশালী তাকে বহু হাত হইতে হবে তাকে আকারে অনেক বড় হইতে হবে আপনি খেয়াল করে দেখুন যে ইসলাম ধর্মের প্রথম যে প্রাণ পুরুষ যাকে বলা হয় আদম অর্থাৎ আব্রাহামিক ধর্মমতের যে আদম ইসলাম ধর্মে বলা বলা হয় একটি মিথ চালু আছে যে সে ষাট হাট লম্বা ছিল ষাট হাট মানে ধরেন নিয়ারাবট নব্বই ফিট লম্বা ছিল অর্থাৎ প্রথম আদম কত লম্বা ছিলেন আমাদের চেয়ে কত আমরা হয়তো সাত ফুট ম্যাক্সিমাম অ্যাভারেজের সাড়ে ছয় ফিটের মতো হই বা ছয় ফিট হই তখন সে ছিল নব্বই ফিট ষাট হাত অর্থাৎ তাহলে সৃষ্টি আরও ব আর সৃষ্টিকর্তা আরও বড় ইহুদি ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম সৃষ্টিকর্তাকে মানুষের রূপ হিসাবেই বিশ্লেষণ করেছে দেখিয়েছে আমরা যে একটি বিখ্যাত ছবি দেখি যে যে ছবিটি আসলে এই অডিও লাইভের ইমেজে রাখা হয়েছে যে স্রষ্টা মানুষের জন্ম দিচ্ছেন টাস্ক দিয়ে যে এটি বিখ্যাত ছবি সবাই মোটামুটি জানে ইসলাম ধর্মে যদিও সৃষ্টিকর্তার কোনো রূপ দেখানো হয় না কোনো চেহারার কথা বলা হয় না কিন্তু বলা হয় যে তিনি বসেন তিনি রাগেন তিনি ক্রোধিত হন তিনি ধরতে পারেন তিনি আঘাত করতে পারেন তিনি প্রতিশোধ নিতে পারেন তিনি খুশি হন তিনি হাসেন তিনি দেখেন এই যে বিষয়গুলো এগুলোও কিন্তু টোটালি হচ্ছে মনুষ্য ভাবাপন্ন অর্থাৎ আমি আপনি যেভাবে সব কিছু দেখি বা উপলব্ধি করি সেই উপলব্ধির জায়গাটাই আমরা সৃষ্টিকর্তার উপরে চাপিয়ে দিয়েছি এখন আমরা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে সৃষ্টিকর্তা আমার মানুষের মতোই আমার মতোই আপনার মতোই এটা কিভাবে সৃষ্টি করতে বলতে পারি এবং মজার আর একটা বিষয় হচ্ছে যে যেহেতু এই মানুষ্য প্রজাতি যারা সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে চিন্তা করেছে এরা এদের মধ্যে যেহেতু একটা পর্যায়ে যখন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে পুরুষরা হয়েছে হচ্ছে শক্তিশালী আমরা যত ধর্মীয় মতের মধ্যে আছি যত মোটামুটি ধর্মমতের মধ্যে আছি সব ধর্মমত যে সময় ধরে প্রচলিত হয়েছে সেই ধ সময়ের কালীন সময়ে কিন্তু পুরুষরা শক্তিশালী অবস্থানে এসেছিল এবং লিডিং পজিশনে এসেছিল যার জন্য আপনি কোনো মহিলাকে একজন খুব বিলিভার একজন মহিলাকেও যদি জিজ্ঞেস করেন যে আপনার চোখে সৃষ্টিকর্তা পুরুষ না মহিলা সে কিন্তু দেখবেন যে পুরুষের পক্ষে হয়তো বেশি হেলে যাবে বেশি হেলে যাবে এবং সৃষ্টিকর্তার যত রূপ তৈরি করা হয় সৃষ্টির আব্রাহামিক ধর্ম মতে সেখানে দেখবেন সৃষ্টিকর্তাকে অ্যাজ এ পুরুষ হিসাবেই ব্রিপ ব্রিপ করার একটি বিষয় থাকে পুরুষ হিসাবেই একটি ব্রিপ করার বিষয় থাকে অর্থাৎ আমরা মানুষেরা প্রথমেই সৃষ্টিকর্তার ধারণার ক্ষেত্রে আমার নিজস্ব চিন্তা চেতনার ক্ষুদ্রতার ধারণাকে চাপিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি না হলে আমরা বুঝতেছি না এটি হচ্ছে একটি বড় বিষয় এখন মজার কথা হচ্ছে যে ভাবুন আমরা মানুষ পৃথিবীর বুদ্ধিমান প্রাণী হয়েছি বলে সৃষ্টিকর্তার চেহারা আব্রাহামিক ধর্মমত বলেন বা অন্য অন্য ধর্মমত বলেন সেসব ধর্মমতে সৃষ্টিকর্তার চেহারা হয়ে গেছে মানুষের মতো তার দশটা হাত হতে পারে দুটো হাত হতে পারে সে অনেক বৃহৎ হতে পারে অনেক ক্ষমতার ধর হইতে পারে সে আরও সে বসতে পারে বা সে যে কোনো কিছুই করতে পারে সে ভিজিবল হইতে পারে নন ভিজিবল হইতে পারে সেটি কোনো বিষয় না কিন্তু তার চেহারার আদল তৈরি হয়েছে চিন্তার আদল তৈরি হয়েছে মানুষের মতো কিন্তু পৃথিবীতে যদি মানুষ জাতির এই বিকশটা না হয়ে যদি ভেড়ার বিকাশ ঘটত ভেড়ারা যদি মানুষের মতো চিন্তাশীল 
হতে পারত ভাষা চিন্তার ক্ষেত্রে যদি হতো তাহলে কি ভেড়ারা যে সৃষ্টিকর্তার চিন্তা করত সেই চিন্তা করার ক্ষেত্রে কি তারা সৃষ্টিকর্তাকে ভেড়ার মতো চিন্তা করত না আরও বড় একটা ভেড়া আরও দুটো জায়গায় চারটে সিং অনেক লম্বা একটা ভেড়া এবং অনেক শক্তিশালী এবং সেই ভেড়ার সবাই কন্ট্রোল করতে পারে সেরকম করতে পারে এরকম কি হওয়াটা সম্ভব ছিল না অর্থাৎ আমরা বিশ্বাসী হোক বা অবিশ্বাসী হোক অবিশ্বাসের কথা তো বাদ দিচ্ছি তারা তো ঈশ্বরের ধারণা থেকে দূরে আছেন ঈশ্বরের ধারণা কিছু বিশ্বাস করেন না কিন্তু যত বিশ্বাসী হোক যে কোনো ধর্মমতই হোক দেখবেন তারা যে ঈশ্বর নিয়ে ভাবে বা সৃষ্টিকর্তা নিয়ে ভাবে সেই সৃষ্টিকর্তার উপরে নিজস্ব মানুষীয় চিন্তা চিত্র হ্যাঁ অপূর্ব রায় বলছেন পয়েন্ট টু বি নোটের সৃষ্টিকর্তার চিন্তা আমরা করেছি করছি সৃষ্টিকর্তা আমাদের চিন্তা করেনি কিন্তু হ্যাঁ সেটি বলছি যে সৃষ্টিকর্তা তো মানে সৃষ্টিকর্তাকে তৈরি করে ফেলেছি চিন্তা দিয়ে আমরা যে সেই রকম সেই রকম সেই রকম সেই রকম ধরুন ইদানিং যেটি হয়েছে যে নারীবাদের কিন্তু একটি বড় ব্যাপার আসছে অনেক মহিলা যারা একটু অ্যাগ্রেসিভ বা যারা সত্যিকার অর্থে মনে করে যে পৃথিবীতে এই মুহূর্তে এসে নারী পুরুষের সমান সক্ষমতায় এক পাশাপাশি থাকা দরকার তারা কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে কেন সৃষ্টিকর্তা পুরুষ হবে সৃষ্টিকর্তা মেয়ে হতে হবে হিন্দু ধর্মের অবশ্যই এই সমস্যাটা একটু কম হিন্দু ধর্মের অনেক দেবদেবী আছে যারা বিভিন্ন রকমের চেহারার মধ্যে দিয়ে থাকে তো যাই হোক মূলত বিষয় হাসি আসলে কিছু নাই মূলত বিষয়টা হচ্ছে এই যে আমরা মনুষ্য প্রজাতি আমরা যারা মনুষ্য প্রজাতি সৃষ্টিকর্তা চিন্তা করেছি সেই সৃষ্টিকর্তার উপরে নিজস্ব ইমেজ চাপিয়ে দিয়েছি যে সৃষ্টিকর্তা এই বা সে এরকম এবং সেই ইমেজটাই হচ্ছে আমরা লালন পালন করছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তা আছে কি না আছে সেটি কিন্তু আজকের আলোচনার বিষয় না আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে সৃষ্টিকর্তাকে আমরা কিভাবে দেখি একটা মজার উদাহরণ দিই দেখবেন বুদ্ধ বুদ্ধ বুদ্ধিজম আপনি দেখবেন চাইনিজ বুদ্ধ মূর্তিগুলো যেগুলো আছে সেগুলো চেহারাটা অনেকটা চাইনিজের মতো তাদের চেহারা চাইনিজদের মতো আবার কালো বুদ্ধি মূর্তিও আছে আবার আমাদের উপমহাদেশীয় বুদ্ধিমূর্তি যেগুলো আছে সেগুলো দেখবেন চেহারা হচ্ছে আমাদের চেহারার আদলে অর্থাৎ চাইনিজরা যখন বুদ্ধর চিন্তা করেছে তারা তাদের নিজস্ব চেহারা দিয়েছে মজার একটা তথ্য দেই হয়তো আপনারা গুগল সার্চ করলে পেয়ে যাবেন ইদি আমিন নামে একজন ধর্মপ্রচারক যিনি উগান্ডাতে বসবাস করতেন উনি বলেছিলেন যে ঈশ্বর হচ্ছে কালো সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর হচ্ছে কালো উনি কোথায় থাকতেন ভালো করে খেয়াল করবেন উগান্ডা ইদি আমিন উগান্ডা কর্তৃক পরিচালিত যে ঈশ্বরের ভাবনা সেখানে সে ঈশ্বরকে বিবৃতি করেছে কালো তো কালোদের ঈশ্বর তো কালো হবেই স্বাভাবিক যারা ধরেন খ্রিস্টান ধর্ম বা ইহুদি ধর্ম যারা সত্যিকার অর্থে গায়ের রঙে উজ্জ্বল দেখবেন যে কালো যিশু কিন্তু আপনি দেখবেন না কালো জেসাস কিন্তু নাই যদিও আফ্রিকার কোনো কোনো জায়গায় বলে যে জেসাসের রং ছিল কালো অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টুর গায়ের রং ছিল কালো কারণ তারা কালো তারা যিশুকে কালো করে ফেলেছে ফর্সারা অর্থাৎ যারা ফর্সা যারা গায়ের রং উজ্জ্বল তারা তাদেরকে ফর্সা করে ফেলেছে অর্থাৎ তাদের সঙ্গে নিজস্ব চেহারা চরিত্রের সাথে তাকে করে ফেলেছে আমরা যারা বাংলাদেশিরা বা আমরা যারা উপমহাদেশীয় মানুষ তারা কিন্তু আমরা জানি যে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা কালো না ফর্সা না সে আমাদের মতো শ্যামলা আমাদের মতো শ্যামলা মানে আমরা যেহেতু শ্যামলা আমরা যদি ইন্ডিভিজুয়ালি সৃষ্টিকর্তা ভাবতে শুরু করি তাহলে তাহলে হয়তো আমরা তাকে শ্যামলা ভাবা শুরু করব হিন্দু ধর্মের আবার একটু বড় একটি মজা আছে যে হিন্দু ধর্মের অনেক সাব ডিভিশন আছে স্রষ্টা ভগবান মূর্তি অবতারের অনেক সাব ডিভিশন আছে যে ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের নারী ইস নারী দেবতা আছে নারী দেবী আছে নারী চ্রষ্টা আছে পুরুষ দেবতী আছে এবং বানর ভেড়া সরি বান বান বানর থেকে শুরু করে আপনার কি বলে এটা হনুমান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইঁদুর পর্যন্ত হিন্দু ধর্মের দেবতা বা অবতারের সম্মানটা পায় অর্থাৎ এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আফ্রিকার কোনো একটি উপজাতি আছে যারা কাককে মনে করে সৃষ্টিকর্তা সেটি তাদের মধ্যে কোনো কারণে তৈরি হয়েছে তো মোটামুটি এই বিষয়টি আমরা আলোচনা করলাম যে যত ধর্মমতি পৃথিবীতে থাকুক না কেন নেয়ার বাবু সাড়ে চার হাজারের মতো ধর্মমতে এই মুহূর্তে পৃথিবীতে আছে হনুমান হ্যাঁ কানুগোপাল শ্যামলা অপূর্ব রায় বলেছেন কানুগোপাল শ্যামলা হ্যাঁ কানুগোপাল শ্যামলা কিন্তু এই হিন্দু ধর্মমত যদি আপনার ইউএসএতে বিবর্তিত হইত বা কানাডাতে বিবর্তিত হইত তাহলে নিশ্চিত থাকেন কানুগোপাল কিন্তু ফর্সা হইত এবং অপূর্ব রায়ের জন্য বলছি দেখবেন ইদানি ভারতীয় হিন্দি টেলিভিশনে কিছু যে মহাভারত বা রামায়ণ এই ধরনের কিছু ই হয়ে গেছে টেলিকাস্ট হয়ে গেছে টিভি সিরিজ টেলিকাস্ট হয়ে গেছে আমি অবাক দৃষ্টিতে দেখেছি সেখানে কৃষ্ণ ফর্সা তো 
আস্তে আস্তে যেহেতু কালোর ধারণা থেকে আমরা বিরতি মনে করছি সেই জন্য মনে হয় তার রঙের চেহারাও আমরা ধীরে ধীরে পরিবর্তন করা শুরু করছি যদিও আমি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কম জানি আমার যদি কোনো ভুল হয় সেটি আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তো মূল মোটামুটি বক্তব্য এইটাই যে আমরা বাংলাদেশিরা জানি যে সৃষ্টিকর্তার গায়ে রং শ্যামলা ইদি আমিন কর্তৃক পরিচালিত ধর্মমত উগান্ডার মানুষরা জানেন সৃষ্টিকর্তার গায়ের রং কালো কানাডা ইউএসএ ফর্সা জাতি যারা যারা যেসব ধর্মমত তৈরি করেছে তাদের কাছে জিসাস হচ্ছে ফর্সা এবং আফ্রিকা কোনো কোনো চার্জ আছে যেখানে জিসাস হচ্ছে কালো চীনের যারা বৌদ্ধ মূর্তি করে লাফিং বুদ্ধা দেখবেন লাফিং বুদ্ধার চেহারা হচ্ছে চাইনিজদের মতো গোলগাল একবারে গোলগাল মুখ চাইনিজদের মতো টুপা টুপা মুখ এরকম আবার নেপালে যখন আপনি বৌদ্ধ ধর্মের বৌদ্ধের মূর্তি দেখবেন সেটা দেখবেন তার চেহারা হচ্ছে নেপালিদের চেহারার আদলের মতো বাংলাদেশেও যখন আপনি যাবেন দেখবেন সে হচ্ছে আমাদের উপমহাদেশে আদল অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই সর্বক্ষেত্রেই যেটি হয়েছে যে আমরা আমাদের নিজস্ব চিন্তা সৃষ্টিকর্তা চিন্তার উপরে চাপিয়েছি এবং নিজস্ব ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে সৃষ্টিকর্তাকে দেখা শুরু করেছি এটি হচ্ছে আমাদের চিন্তা দিয়ে আমরা সৃষ্টিকর্তাকে বাঁধার চেষ্টা করেছি এবার ধরুন মানুষ প্রজাতি বাদ দিয়ে আগামীতে যদি ধরেন এমন কোনো প্রজাতি আসে পৃথিবীতে বা যে কোনো জায়গায় যেখানে তারা আরও বেশি বিকশিত হয়ে গেল তারা আরও বেশি স্টাবলিশড হয়ে গেল তারা আমাদের চেয়ে ভাষা মনোযোগাযোগ আক্ষরিক ক্ষমতা চিন্তার ক্ষমতায় আরও তারা বিশালতা লাভ করলো তো তারা তখন তাদের ঈশ্বরকে কিভাবে সৃষ্টি চিন্তা করবে যদিও এই উদাহরণটা দেওয়া ঠিক হবে কিনা তারপরও আমি দেই আমি আসলে কোনো পক্ষপাতিত্ব নিয়ে কিন্তু করছি না আমি ঈশ্বর বা অবিশ্বর আছে কিনা এটা নিয়ে আমার বক্তব্য না আমি শুধু আমাদের মনুষ্য জাতির চিন্তার বিষয়টাকে বোঝানোর জন্য এই উদাহরণটা দিচ্ছি মনে করুন কুকুর আজকে যে কুকুর আগামী এক কোটি বছর পরে সেই কুকুরের চিন্তা ক্ষমতা বোঝার ক্ষমতা দক্ষতা মানুষের চেয়েও বেশি হয়ে গেল বেশি হয়ে গেল সেক্ষেত্রে 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 কি কুকুররা যে সৃষ্টিকর্তার চিন্তা করবে সেটাকে কি কি মানুষ আকৃতির চিন্তা করবে না তাদের কুকুর আকৃতির চিন্তা করবে অর্থাৎ ডগ যদি গড়ের চিন্তা করে ডগ যদি গড়ের চিন্তা করে এক কাছ থেকে এক কোটি বছর পরে সেই চিন্তা সক্ষমতা যদি কুকুরের আসে তাহলে সে গডকে কীভাবে দেখবে তার আকৃতে এবং মজার কথা দেখবেন ডগ এবং গড বানানোর মধ্যেও কিন্তু একটু মিল আছে যা সেটি জাস্ট জোক অ্যাপার্ট অর্থাৎ মূল কথা হচ্ছে যে ঈশ্বর সংক্রান্ত আপনার আমার সকল ধর্মীয় ধারণা হচ্ছে মানুষের চিন্তার যে জায়গা থেকে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে বুঝি সেই ধারণাটাকে সৃষ্টিকর্তার ধারণার উপরে চাপিয়ে দেওয়া চাপিয়ে দেওয়া এখন সত্যি করার থেকে সৃষ্টিকর্তা আছে কি না বা নাই কি না এইটা আসলে দর্শনগত চিন্তার প্রশ্ন সৃষ্টিকর্তা আছে কি না এটি কিন্তু প্রমাণ করার দায় বিজ্ঞানের না এবং সৃষ্টিকর্তা আছে কি না এটি কিন্তু কোনো ধর্মমত প্রমাণ দিতে পারবে না ধর্মমত পৃথিবীতে যত ধর্মমতি আছে তারাও কিন্তু সৃষ্টিকর্তাকে একটা জায়গায় জিরো লেভেল বিলিভ দিয়ে চিন্তা করছে অর্থাৎ সেখানে কোনো লজিক নাই কোনো লজিকলেস বিলিভ দিয়ে চিন্তা করছে কিন্তু সে চিন্তা যাই হোক সেটা ইহুদি ধর্মীয় চিন্তা হোক খ্রিস্টান ধর্মীয় চিন্তা হোক ইসলাম ধর্মীয় চিন্তা হোক বৌদ্ধিক চিন্তা হোক বৌদ্ধ ধর্ম অবশ্য ঈশ্বর বিশ্বাস ঠিক ওইভাবে করে না সেটি আলাদা ব্যাপার হিন্দু ধর্মীয় চিন্তা হোক বা উগান্ডার ইদি আমিন কর্তৃক সৃষ্টিকর্তার ধারণা চিন্তা হোক এই সকল চিন্তা কিন্তু আমরা যারা করছি তারা কিন্তু আমাদের নিজস্ব বোঝার সক্ষমতার জায়গা থেকে সৃষ্টিকর্তাকে বোঝার চেষ্টা করছি এবং তার উপরে সেটি আমরা আরোপ করছি যে এই রকম সৃষ্টিকর্তা এইরকম 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 এর আরোপ করছি কিন্তু এই আরোপতাটা আসলে এক ধরনের মূর্খতা এটা আমার মনে হয় কারণ কোনো ধর্মমত দিয়ে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব না বিজ্ঞান দিয়ে যেটি করা হয় প্রশ্ন তোলা যেতে পারে এখানে বিজ্ঞান এবং ধর্মের বিজ্ঞান যেহেতু লজিক্যালি এক্সপ্লেনেশন খোঁজে যৌক্তিকভাবে খোঁজার চেষ্টা করে যে সৃষ্টিকর্তা আছে কি না আর ধর্মীয় হচ্ছে ধর্মীয় ধারণা হচ্ছে যে হ্যাঁ কেউ একজন তো অবশ্যই আছে এবং সে তাকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ধর্মীয় ধারণা থেকে যে ধর্মীয় ধারণাগুলো আমাদের মনুষ্য আকৃতির ধারণারই একটি পরিবর্ধিত রূপ হিসাবে এসেছে তো বিজ্ঞান বলছে যে হ্যাঁ যদি কখনো সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রুভড হয় মেনে নিতে সমস্যা নাই কিন্তু এখন তো আমরা পাচ্ছি না লজিক্যালি আসে না কারণ সৃষ্টিকর্তা চিন্তা করতে গেলে আমাকে সৃষ্টিকর্তারও সৃষ্টিকর্তা চিন্তা করতে হয় শুরু শুরু যদি আপনি চিন্তা করেন যে এক থেকে যদি 
শুরু চিন্তা করেন তাহলে সমস্যা আছে কিন্তু শূন্য থেকে যদি শুরু চেষ্টা চিন্তা করেন তাহলে সমস্যা কমে যায় তো বিজ্ঞান এবং ধর্মের চিন্তার পার্থক্য হচ্ছে শূন্য আর একই অর্থাৎ ধর্ম বলতেছে যে এক আছে প্রথমেই এক আছে আজকের পোস্টার যেটি আমি দিয়েছিলাম একটু আগে আমার এই পেজে প্রথমেই এক আছে এক সেই এক পরবর্তীতে এই অজস্র বা কোটি কোটি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এক সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এই এই ধারণার একটি বড় লুফল হলো যে তাহলে সেই একটা কিভাবে অস্তিত্বশীল থাকে যদি এই এক কর্তৃক সব কিছু তৈরি হয় তাহলে সেই একটা কিভাবে তৈরি হলো এটি হচ্ছে বিজ্ঞানসঙ্গতভাবে যদি আপনি লজিক্যালি ভাবতে চান তাহলে এইটা কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসে যে না এটা আপনি কোনো ইকুয়েশনে ভাবতে পারবেন না সৃষ্টিকর্তা নিয়ে তার সৃষ্টিকর্তার ভাবা যাবে না এখানে কিন্তু লজিক ব্রেক হয় আর যদি শূন্য থেকে আপনি ভাবেন যে কিছু নয় শূন্য থেকে উৎপত্তি আপনি তো ভেবেই নিলেন শূন্য থেকে উৎপত্তি শূন্য থেকে যদি আপনি ভেবেই নেন এটাও ভাবনা এ পর্যন্ত এটাও ভাবনা যে শূন্য থেকে উৎপত্তি হয় তাহলে হয় কি যে শূন্য সৃষ্টি করার জন্য কাউকে দরকার পড়ে না অর্থাৎ পরিসমাপ্তি পাওয়া যায় এক এক নিয়ে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে পরিসমাপ্তি নেই কিন্তু শূন্য থেকে যদি চিন্তা করেন তাহলে একটা পরিসমাপ্তির জায়গা আছে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর মূল দ্বন্দ্বর জায়গাটা হচ্ছে এইটা এখন অনেকেই আমাকে বলেন যেমন আমার হয়তো সিরিজ যারা দেখেছেন বা দেখবেন তারা সবাই আমাকে বলেন যে এ তো নাস্তিক এ তো আস্তিক ঠিক আছে কিন্তু আমি কিন্তু আমার এই সিরিজে বারবার বলেছি যে আমি আস্তিক নাস্তিকের ননসেন্স বোধে বাস করি না ভাই কারণ এই বোধগুলোই আমার মধ্যে কাজ করে না সৃষ্টিকর্তা থাকুক বা না থাকুক বা থাকলে কি কোন রূপে না থাকলে কি কি কেন কি এই বোধগুলো আমার মধ্যে কাজ করে না ওইভাবে মানে কখনো আমার কাজ করে না এই জন্য আমি বলি যে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী আসলে একই মুদ্রার এপিট ওপিট কিন্তু এক থেকে শুরু করলে একটা ইকুয়েশনের সমস্যা হয় শূন্য থেকে শুরু করলে বুঝে নিতে মানে বুঝে নিতে সুবিধা হয় এই বোঝা বা না বোঝার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্বটা এখনও পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আছে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সব ভাইয়ের মধ্যে আছে এই দ্বন্দ্ব কব কাটবে হয়তো দ্রুত কাটবে হয়তো আরও একশো বছর লাগবে বা দুশো বছর লাগবে কাটবে একশো বছর বা দুশো বছর পর হয়তো পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজনীয়তা এই সৃষ্টি জগতের জন্য কতখানি আর যদি সৃষ্টি জগতের জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজনীয়তা থাকে তাহলে সে কি কোন রূপে সে কি মানুষ্য রূপে সে কি কোনো আধ্যাত্মিক রূপে ভিজিবল রূপে নন ভিজিবল রূপে শক্তি রূপে এই বিষয়গুলো হয়তো পরবর্তীতে পরিষ্কার হবে কিন্তু আমি এই মুহূর্তে যে জিনিসটা বলতে পারি কারণ আমি তো সেই সময়টা পাব না যদি আমি বেঁচে থাকি খুব সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকি তাহলে হয়তো আমি আরও চল্লিশ বছর বাঁচতে পারি ম্যাক্সিমাম চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন আমাকে যেটুক সাপোর্ট দিবে তাতে হয়তো খুব টেনে টেনে আমি হয়তো আরও চল্লিশ বছর বাঁচতে পারি অর্থাৎ আমি হয়তো আশি বছর পার করতে পারি এর চেয়ে বেশি তো আমি বাঁচবো না তার মানে বিজ্ঞানের অনেক সমাধান দর্শনের অনেক সমাধান ধর্মের অনেক বিষয়ের সমাধান কিন্তু আপনার আমার পক্ষে দেখে যাওয়া সম্ভব না এখন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি ভাবতে পারি সৃষ্টিকর্তা নিয়ে যারা দ্বন্দ্বের মধ্যে আছেন নাস্তিকরা তো একটা পয়েন্ট অফ ভিউতে আছেন আস্তিকরা পয়েন্ট অফ ভিউতে আছেন যদি এই দ্বন্দ্বর জায়গা থেকে যদি বলেন ভাই আপনি তো নিজেকে নাস্তিক আস্তিক কোনোটাই দাবি করছেন না আপনি বলছেন যে আমি কোনো পক্ষের না তো আপনি কি বলেন আপনার মতটা কি তো আমার মতটা হচ্ছে যে ভাই আমি সৃষ্টি জগতের বাইরে না যদি আমি স্রষ্টা মানি আমি যদি মনে করি যে স্রষ্টা একজন আছে তাহলে তার বিচ্ছিন্ন আমি কিছু না আমি তার বিচ্ছিন্ন আমি স্রষ্টা বিচ্ছিন্ন কিছু না এমনকি স্রষ্টাও আমার বিচ্ছিন্ন কিছু না অর্থাৎ আমি পার্ট অফ এ ইউনিভার্স আমি পার্ট অফ পার্ট অফ এ ক্রিয়েশন আমি পার্ট অফ এ ক্রিয়েশন এই যে ক্রিয়েশন এই পুরো ক্রিয়েশনটা যদি স্রষ্টার ক্ষেত্র হয় ফুড খেলার ক্ষেত্র হয় তাহলে আমি তা পার্ট অফ দ্য ক্রিয়েশন আই অ্যাম পার্ট অফ দ্য গড আই এম অলসো পার্ট অফ দ্য গড আমি পার্ট অফ দ্য গড অর্থাৎ এই যে প্রকৃতি এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে সব কিছু তার পার্ট আমি একটাই বিচ্ছিন্ন আমি না যেহেতু আমি বিচ্ছিন্ন না সেহেতু সৃষ্টিকর্তা নিয়ে এক্সট্রা করে আমি বিচ্ছিন্ন তো না ভাই আমি কেন বিচ্ছিন্নভাবে ভাবব আমার সেই বিচ্ছিন্নভাবে ভাবার প্রয়োজন নেই তা আমি সেইভাবে এই জন্যে নিজেকে কখনোই কোনো কিছু বিচ্ছিন্নভাবে থেকে ভাবি না ওইভাবে যে সৃষ্টিকর্তা থাকা বা না থাকা নেই এটা ভাবি না এবং আমার মনে হয় না যে এই ভাবনার জায়গাটাকে অতিক্রম করে যে মানুষের কাত্রিক মানুষ আকৃতির স্রষ্টার ভাবনার জায়গা থেকে তৈরি করে যদি আমরা সবাই ভাবতে পারি যে না এই সৃষ্টি জগতই হচ্ছে সব কিছু বা সৃষ্টি জগৎ এখন একটা জিনিস বলি এই যে আমরা স্রষ্টার গুণগান গাইছি বা আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করছি এটা তো আমাদের পক্ষ থেকে করছি আমরা গ্লোরিফাই করতেছি আমরা বলতেছি আমরা ভাবতেছি 
আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের চিন্তা মানুষের জাতি চিন্তা থেকে ভাবতেছি কিন্তু অপর পক্ষ থেকে যদি স্রষ্টা থেকেই থাকে তাহলে অপর পক্ষ থেকে তিনি কি এইভাবে ভাবতে আমাকে বলছেন বা ভাবছেন এটার কি কোনো প্রুফ আছে নাই দেয়ার ইজ নো লজিক্যাল প্রুফ কেউ দেখাতে পারবে না কোনো ধর্মমত কোনো কিছুই কোনো লজিক্যাল প্রুফ দেখাতে পারবে না কোনো ধর্মমত দেখাতে পারে নেই ভবিষ্যতেও হয়তো পারবে না যত ধর্মমত আসুক না কেন সবাই বলতেছে যা আপনাকে বিলিভ করতে হবে এন্ড বিলিভটা আপনি কী দিয়ে করবেন আপনার নিজস্ব চিন্তা মত দিয়ে কত করবেন আমরা কিন্তু নিজস্ব চিন্তা মত দিয়ে সৃষ্টিকে সৃষ্টিকে বিশ্বাস করছি তো এই জায়গাটা আসলে মনে হয় অতিক্রম করার দরকার আছে যতক্ষণ পর্যন্ত অতিক্রম এই জায়গাটা আমরা না করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত কি হবে যে আমরা আস্তিক নাস্তিক মারামারি করব আমরা বিশ্বাসী হবে সেই মারামারি করবো একজন গলা টিপে ধরবো একজনকে হত্যা করব একেও যদি কোনো স্পেসিফিক কোনো ধর্মের সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে বলে তাহলে সেই ধর্ম মতের লোকেরা যার বিরুদ্ধে বলা হলো তাকে হত্যা করবে ভারতে তো ভাই মুসলিমদের উপরে তোষণ হয়েছে বাংলাদেশে তো ভাই হিন্দুদের উপরে তোষণ হয়েছে ভারতের কিছু কিছু প্রশ্নে খ্রিস্টান জঙ্গি সংগঠন আছে তো প্রতিটি ধর্ম মত তার এলাকায় থাকা সংখ্যালঘুদের উপরে তো অত্যাচার করেছে রে ভাই এটা তো পার্ট অফ এ হিস্টোরি পার্ট অফ এ ওয়ার্ল্ড হিস্টোরি এটা তো অবশ্যই এটা তো হয়েছে এটা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই তো সর্বসাকলে তাহলে ইউনিকনেসটা কি থাকলো অর্থাৎ আমি আমার চিন্তা দেওয়া বহমান হয়ে গেলাম আমার বিরুদ্ধে যে যাবে তাকে আমাকে হত্যা করতে হবে সে আমার কেন বিরুদ্ধে বলল কেন ভাই তার কি চিন্তা আপনার চিন্তার বিপরীতে থাকতে পারে না পারে তো কেন একজন আস্তিক নাস্তিক পাশাপাশি দুজন একসাথে বসে গলা গলি করে চিন্তা করতে পারবে না কেন একজন আস্তিক একজন নাস্তিককে বকবে বা হত্যা করবে বা ছুরিকাঘাত করবে বা একজন নাস্তিক কেন একজন আস্তিকের যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাসকে স্বাভাবিকভাবে আলোচনা করে তোর অমক অমকের বাচ্চা অমকের বাচ্চা লম্পট লুচ্চা কৃষ্ণ অমক নবী অমক এই এই টার্মগুলো ব্যবহার করার দরকারটা কী ভাই আমরা তো পাশাপাশি একটু শান্ত হয়ে দুই পক্ষ আলোচনা করতে পারি যদি আমরা পাশাপাশি বসতে পারি আস্তিক নাস্তিক পাশাপাশি বসে যদি আলোচনা করতে পারি তাহলেই তো আমাদের মানুষের মেলবন্ধন বাড়বে এই জন্যে আমি নিশিক্তের যে বিষয়টা আমি কিন্তু আমার যখন লাইফটা শুরু করেছি আমার এইটাই তিন ছিল যে আমি খুব লুকায়িত কোনো আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে লাইফ করব এবং আমার এর জন্য বেঁচে থেকে লাইফটা শেষ করতে হবে যার জন্য আমি আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে গেলাম লাইফ করব সেটা আমি চাইনি আমি চেয়েছি যে আমি এমনভাবে বলি যাতে কোনো বিশ্বাসী ভাইও যে হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করছে না সেও যেন আমাকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে যে না দরকার নাই উনি বলুক উনি তো পোলাইটলি বলতেছে ওনার বলার মধ্যে তো উগ্রতা নাই উনি তো যেমন আমার সিরিজটা অনেকেই দেখেছে তারা বলছেন উনি তো আল্লাহর নামে গালে গালিস করছেন না উনি তো নবী মোহাম্মদকে উনি হয়তো সাল্লাহ আল ইসলাম বলছেন না কিন্তু উনি তো নবী মোহাম্মদকে গালাগালি করছেন না নিজের পক্ষ থেকে নবী মোহাম্মদের উপরে তো উনি কোনো বাজে বক্তব্য চাপ চাপাচ্ছেন না আমি একটা সহজ উদাহরণ দিই আমার শ্বশুর মুক্তিযোদ্ধা আমার শ্বশুর মুক্তিযোদ্ধা উনি খুব গর্ব করে বলেন যে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় উনি পাঁচজন রাজাকারকে নিজ হাতে জবাই করেছেন নিজ হাতে ওনার গ্রুপ নিয়ে তিনি নিজ হাতে জবাই করেছেন পাঁচজন রাজাকারকে অর্থাৎ যারা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা বিরোধী ছিল এরকম পাঁচজন রাজাকারকে আমার শ্বশুর সাহেব নিজ হাতে জবাই করেছেন এটা উনি খুব গর্ব করে বলেন এবং উনি মুক্তিযোদ্ধার গর্ব করে বলেন যে কিভাবে রাজা কাটতে গাছে ঝুলিয়ে গাছে ঝুলিয়ে ওনারা চামড়া কেটে লবণ দিতেন লবণ মরিচ ডোলে দিতেন স্বীকারোক্তি আদাক বল কোথায় কোথায় কি বলছিস স্বীকার কর রাজাকাররা স্বীকার করতে চাইতো না তাকে ঝুলিয়ে চামড়া কেটে লবণ দিয়ে দিতেন মরিচ ডোলে দিতেন তখন তারা বলা শুরু করত এই গল্পটা যখন আমরা শুনি আমার খুব মানে আমি যখন অত বুঝতাম না আমি জাস্ট একটু উদাহরণের ক্ষেত্রে দিচ্ছি আমার শ্বশুর বলেই যে না আমি একটু উদাহরণ বোঝানোর জন্য দিচ্ছি আমার মধ্যে দেশপ্রেম জেগে উঠত আহ দেখো আমার শ্বশুর বা আমার চাচা আমার অমুক যুদ্ধক্ষেত্রে কত পৃথি বাংলাদেশের মুক্তির জন্য তারা কত কিছু করেছে কত কিছু করেছে তারা কত দুর্ধর্ষভাবে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে এবং তাদের এই ত্যাগ তিথিকার জন্য আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি আমি স্বাধীনভাবে কষা বলতে পারছি এই জিনিসটা কিন্তু আমরা খুব শ্রদ্ধার জায়গা থেকে দেখছি কিন্তু ওই রাজাকারের পরিবার যারা আছে তাদের কথা ভাবুন তো যে তারা কি তার পিতাকে অন্যায় করেছে তার পিতা বিশাল অন্যায় করেছে দেখছে দেশের স্বাধীনতার বাইরে চিন্তা সে করেছে অন্যায় করেছে মেনে নিলাম নিরপেক্ষতার জায়গা থেকে কিন্তু তারা কি চিন্তা করবে যে আমার শ্বশুর সাহেব কত দুর্ধর্ষ আরে অমক মুক্তিযোদ্ধা তো তার বাবাকে চামড়া জব করছে দুর্ধর্ষ এই বিষয়টাও কি কি অমূলক হয়ে যায় প্রত্যেকটা মুদ্রারই কিন্তু এপিটিপি থাকে না আপনি কোন পক্ষ থেকে দেখছেন সেই পক্ষ থেকে দেখাটা আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্ধ করে আমি একজন বাংলাদেশি একজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয
আমার কাছে গর্বের জায়গা তৈরি করে কিন্তু সে হয়তো মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী যে হয়তো ওই পক্ষের লোক বা পাকিস্তানপন্থী সে তার স্বামী বা তার পরিবার বা রাজাকারকে আমার মুক্তিযুদ্ধ শ্বশুর বা পিতা বা চাচা যে হত্যা করলো এই জিনিসটা তার কাছে নিঃসংশ মনে হয় সহজ জিনিস বুঝুন যা একজনের কাছে পজিটিভ ঠিক ততখানি নেগেটিভ আরেকজনের কাছে এবং দুটো দিকে সমান মাত্রায় সমান আপনি যদি কোনো পক্ষপাতী হয়ে কোনো বিষয়টাকে দেখতে শুরু করেন তাহলে অপর পাশটাকে আপনি দেখছেন না আর মানবিকতা নিরপেক্ষতার জায়গায় হলো এই যে আপনি উভয় পাশে দেখবেন তা আমাদের বিশ্বাসে অবিশ্বাসের মধ্যে যেটা হয়ে গেছে যে আমরা এত খারেই বিপরীতভাবে দেখা শুরু করি যে অপর পাশটা দেখি না যার জন্য আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্বটা বাড়ে এবং এই দ্বন্দ্বের জায়গাটাকে অতিক্রম করে আমরা বিশ্বাসী অবিশ্বাসী ভাইয়েরা ভাই ভাই তো যদি ধরেন কালকে কোনো জঙ্গি সংগঠনের কোনো ছেলে আমাকে হত্যা করতে আসে সে কি আমার ভাই না সে তো আমার ভাই সে আমার বাংলাদেশি ভাই একজন আমেরিকান জঙ্গি এসে তো আমাকে হত্যা করবে না সে তো আমার বাংলাদেশি ভাই সে তো আমার মতো বাংলা ভাষায় কথা বলে তো সেই লোকটা কি ধরনের মানে এক পেশেভাবে কিভাবে দেখছে তার জায়গাটাকে যার জন্য আমার মতটাকে তার কাছে জঘন্য মনে হচ্ছে এবং সে আমাকে হত্যা করতে বাধ্য করছে ধরেন আমি অবিশ্বাসী ঠিক একই রকমভাবে একজন বিশ্বাসীর মতটাকে আমার জঘন্য নোংরা বাজে মনে হচ্ছে বলে তাকে আমি হত্যা হয়তো করছি না কিন্তু গালাগালি বকাবকি যাচ্ছে তাই বলে যাচ্ছি দুটোই তো প্রায় সমান আপনি মাঝখান থেকে যদি দেখেন দেখবেন সবই মুদ্রার এপিট ওপিট এবং প্রত্যেকটা বক্তব্যরই পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিক দুটোই আছে ঈশ্বর বিশ্বাসেরও পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিক আছে ঈশ্বর অবিশ্বাসেরও পজিটিভ নেগেটিভ দিক আছে এই দুই পজিটিভ নেগেটিভ দিকের জায়গা থেকে আমরা যখন মিডিল পজিশনে পাশাপাশি না হতে পারবো ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর মুক্তি ঘটবে না এই জন্যই আমি মনে করি যে কাউকে নাস্তিক তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ কিছু না কখনোই না অনেকেই আছে নাস্তিক তৈরির মিশন আমি এই মিশনের সাথে একমত নই বা সহমত নই কারণ আমার বক্তব্য হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষ পোলাইটলি মানুষ হোক পাশাপাশি এসে বলতে পারুক তার বক্তব্য বলতে পারুক একজন আস্তিকের সাথে যেন একজন নাস্তিকের কথাবার্তা হয় এইভাবে এই তুই তো সৃষ্টিকর্তা বিশেষ করিস আমি তো করি না তুই কেন করিস না বলতো আমি এই কারণে করি না তুই কেন করিস আমি এই কারণে করি দুজন মিলে তো এভাবে পোলাইটলি আলাপ হতেই পারে কিন্তু সেটা যেন মারামারির পর্যায়ে না যায় ব্যক্তি বিদ্বেষের পর্যায়ে না যায় অন্ধত্বের পর্যায়ে না যায় প্রতিটি ভালো দিকের ঠিক সমন পরিমাণ খারাপ দিক আছে প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে হেঁটে চলা এমন কোনো মানুষ আপনি দেখাতে পারবেন না যার ভালো এবং খারাপ দিক দুটোই ছিল না এমন কোনো মানুষ নেই দেখাতে পারবেন না কিন্তু আপনি যদি শাহরুখ খানকে ভালোবাসেন তার সব কিছুই আপনার ভালো মনে হবে আপনি তার খারাপ দিকটা দেখতে পারবেন না আপনি যদি শাহরুখ খানকে যদি পছন্দ না করেন তখন মনে হবে যে ও তো শিয়ালের মতো দেখতে বেজির মতো দেখতে আমি ইন্ডিয়া যখন দেখতাম অনেক শাহরুখ খান বিরোধী যারা ছিল ও কি অভিনয় যেন ও জানে না মুক্ত শেয়ালের মতো ঠিক আছে আর যারা দেখতে পারতো শাহরুখ খানের চেয়ে বড় কোনো অভিনেতাই নাই সে কিং অব দ্য বলিউড এই যে জায়গাটা এটি হচ্ছে বড়পুরের বিপরীত দিক জায়গা কিন্তু এর মিডিল পজিশনে যদি দাঁড়াতে পারি আমরা তাহলে বুঝতে পারবো যে সৃষ্টিকর্তা থাকা বা না থাকা নিয়ে আলাদা করে ভাবার কিছু নাই পুরো পৃথিবীর সকল মানুষ সকল মানুষ তার নিজস্ব চিন্তা চেতনা দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে রূপায়িত করেছে এবং সৃষ্টিকর্তা পূজিত হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষের মস্তিষ্কের ভেতরে এই মস্তিষ্কের বাইরে অর্থাৎ আপনার চিন্তার বাইরে সত্যিকার অর্থে সৃষ্টিকর্তা আছে কি নাই সেটি অনেক আলোচনা সাপেক্ষ বিষয় অনেক প্রমাণ সাপেক্ষ অনেক যুক্তি তর্ক সাপেক্ষ বিষয় সেগুলো নিয়ে যখন দুই পক্ষ পাশাপাশি সামনাসামনি পোলাইটলি বসতে পারবে তখন হয়তো মানুষের পৃথিবীতে সমতা আসবে মানুষের সকল মানুষ সমান হতে পারবে এবং সবাই সবাইকে ভালোবাসতে পারবে একজন দুর্ধর্ষ জঙ্গি মানসিকতার লোকও তার বিপরীত পক্ষ আমাকে এসে হত্যা করতে বলুন না থাক সে তো তার জায়গাতে বলতে সে তো আমাকে বাজে বা অপমানিত কর অপমান কর কিছু বলতেছে না এই সেন্টিমেন্টটা তৈরি হবে এইটাই আমার তৈরি করার চেষ্টা এবং যার কারণেই আমি আমার নিজেকে উন্মুক্ত রেখেই সিরিজটি করছি এবং হয়তো ভবিষ্যতেও করবে যাই হোক আমি এখন কিছু প্রশ্ন দেখে শেষ করে দেবো হঠাৎ করে কোনো কারণ ছাড়া আসি আচ্ছা প্রথম থেকে একটু দেখি যারা যারা শুনছেন ইস্ট্রু আমার প্রচণ্ড বিলিভার আম্মুকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম তার মতে আল্লাহ কেমন আম্মু বলেছিল জানি না কেমন তবে পুরুষ হলে হতে পারে স্রষ্টা যদি পুরুষ হয় আম্মুর কোনো সমস্যা নেই অবাক হয়েছিলাম হ্যাঁ জান্নাতুল মাওয়া প্রতিটি মানুষই বিশেষত মানুষ্য জাতি সৃষ্টাকে পুরুষ হিসেবে দেখতে পছন্দ করে মজার একটি উদাহরণ দিই জানাতুল মাওয়া শাহরুখ খানকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনি কি বিলিভার মানে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন বলেন যে হ্যাঁ তো আপনি তো মুসলিম পরিবার থেকে আসছেন বলেছেন হ্যাঁ 
তো আপনার দৃষ্টিতে যে আল্লাহ দেখতে কেমন মানে আল্লাহ কেমন তুই তখন বলেছিলেন যে আমার মধ্যে যখন আল্লাহর কল্পনা আসে খুব লম্বা চওড়া একজন মানুষ ফর্ষা ধবধবে তার চেহারা উজ্জ্বল মনে মনে হয় যে তার শরীর থেকে উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে সাদা কাপড় পরা লম্বা সাদা দাড়ি এবং খুব মানে অমা মানে ই দেখতে মোহনীয় দেখতে এরকম একজন ফিগারকে আমার আল্লাহ হিসাবে মনে হয় এটা আমার বক্তব্য না এটা শাহরুখ খান কোনো এক ইন্টারভিউতে বলেছিলেন আমি অনেক আগে পড়েছিলাম এখন যদি এটা রেফারেন্স চান আপনার আমি দিতে পারবো না এই জন্য প্রথমে সরি বলি অর্থাৎ প্রতিটি মানুষই তার নিজস্ব জায়গা থেকে এই সৃষ্টিকর্তার জায়গাটা চিন্তা করে অনেক প্যাচাল কই বলা আছে ইসলামের সৃষ্টিকর্তা মানুষের মতন ইসলামে ডিফাইন করা হয় নাই হ্যাঁ ইঞ্জিনিয়ার এমনি আলামিন সৃষ্টিকর্তা ইসলামে ডিফাইন করা হয়নি কিন্তু মানুষ্য ভাবাপন্ন সৃষ্টিকর্তার আরস আছে তিনি সেখানে বসেন সৃষ্টিকর্তা রাগান্বিত হন সৃষ্টিকর্তা দেখেন সৃষ্টিকর্তার হাত আছে বলা হয়নি সৃষ্টিকর্তা ইসলাম ধর্মে বলা নেই সৃষ্টিকর্তা মানুষের মতো ইন্ডিয়ান এমনি আলামিন কিন্তু খ্রিস্টান ধর্ম বলাই হচ্ছে যে গড ক্রিয়েটেড হিজ ওন ইমেজ মানুষ সে সৃষ্টি করেছে তার নিজস্ব ইমেজে অর্থাৎ নিজের চেহারায় মানে আব্রাহামিক ধর্ম ইসলামের পূর্ববর্তী যে আব্রাহামিক ধর্মমত সেখানকার কথা বলা হয়েছে কিন্তু ইসলামে সরাসরি সৃষ্টিকর্তার চেহারা বিবৃত করা হয় নাই কিন্তু সৃষ্টিকর্তার যত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যেমন আমি একটা বলি যে এম ডি আল আমিন ভাই উনি কি করেন কেউ যদি প্রশ্ন করে উনি কেমন আমি বললাম দেখেন উনি তো বড় বড় বিল্ডিং বানান উনি খুব সুন্দর ডিজাইন করতে পারেন নকশা তৈরি করেন বিল্ডিং বানানোর জন্য উনি স্ট্রাকচারাল ডিজাইন করেন এগুলো যদি বলি তখন কিন্তু সবাই বুঝবে আপনি ইঞ্জিনিয়ার আপনি যে একজন ইঞ্জিনিয়ার সেগুলো হচ্ছে এই ব্যাখ্যাগুলো করলে হয় সব সময় আসলে মুখ দিয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে না আলামিন ভাই চেয়ারে বসেন আলামিন ভাইয়ের হাত আছে আলামিন ভাই দেখেন আলামিন ভাই রাগান্বিত হন আদার আলামিন ভাই ভাই ইঞ্জিনিয়ার এমডি আলামিন আপনি আসমাউল হুসনা নিরানব্বইটা নামের প্রত্যেকটি মানে আপনি পড়বেন আল্লাহর যে নিরানব্বইটি নাম আছে তার প্রত্যেকটি মানে গুণবাচক নামের মানেটা আপনি পড়বেন এবং দেখবেন প্রত্যেকটি মানে একটি করে গুণ বলে যে গুণগুলো প্রতিটা ক্ষেত্রে মানুষ্য জাতীয় চিন্তা করে গুণ স্থাপন করা হয়েছে মহৎ আল আম সরি ধরেন হাকাম বিচারপতি সৃষ্টিকর্তা বিচারপতি বিচার করছেন সৃষ্টিকর্তা দেখছেন সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে প্রতিশোধ পরায়ণ এরকম প্রতিটি যে বিষয়গুলো আছে এগুলো কিভাবে কার উপরে চাপানো হয় কোন বোধের উপরে চাপানো হয় সেই বোধটা হচ্ছে মানুষের আকৃতির বোধ কিন্তু সরাসরি ইসলামে আমি স্বীকার করছি সরাসরি ইসলামে সৃষ্টিকর্তার কোনো রূপরেখা দেখানো হয় না যার জন্য ইসলামিক স্কলাররা বলেন যে সে দেখতে কেমন এই বিষয়ে আলোচনা করা যাবে না এই বিষয়ে আমাদের কোনো জ্ঞান নাই এবং সরাসরি কোরআন এবং হাদিসের সরাসরি সে মানুষের মতো দেখতে কিনা এই বিষয়ে বলা হয়নি তবে তার একটি নুরানি আকার আছে কিন্তু সেই আকারটা কেমন সেটি পরিষ্কার না সেটি হয়তো আমরা রোজে হাসরে যখন উপস্থিত হব হব যখন সৃষ্টিকর্তা আমাদের সামনে দেখা দিবেন তখন আমরা হয়তো আমরা বুঝতে পারবো যে তিনি দেখতে আসলে কেমন মোটামুটি এটি অপূর্ব রায় আমি ভগবান হতে পারে ইটস ট্রু এটা বলেছি স্বপন দেবনাথ হ্যালো ভাইয়া ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি সূর্য প্রদীপ আকাশ ঠিক বলেছেন মনোয়ার হিবিন জাহেদ ভাই দেখছেন ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার এম ডি আলামিন কে বলেছে শ্যামা ভাই আপনি হয়তো বুঝেন নাই আমরা বলতেছি যে যদি সৃষ্টিকর্তা আমাদের এই ভারতবর্ষের মধ্যে জায়গা থেকে হতো যেখানে আমরা শ্যামলা আমরাই যদি সৃষ্টিকর্তা জনকের চিন্তা তৈরি করতাম তাহলে হয়তো আমরা বলতাম যে সৃষ্টিকর্তা আমাদের মতো শ্যামলা যেমন উগান্ডাবাসী মনে করে সৃষ্টিকর্তা কালো ঠিক এই জায়গা থেকে বোঝানো হয়েছে শাহনাজ শাহনওয়াজ শারমিন বলেছেন যে যেমন তার খোদাও তেমন হ্যাঁ যে যেরকম চিন্তা করে তার খোদার চিন্তাটা অনেকটা সেরকম এবং মস মজার ব্যাপার হচ্ছে মানুষ কোনো নিরাকার বিষয়কে চিন্তা করতে পারেননি ইঞ্জিনিয়ার এমনি আলামিন ভাই কখনোই কোনো দিন সৃষ্টিকর্তাকে কোনো আকার ভাষারা চিন্তা করতে পারেননি আপনার মনের মধ্যেও একটা আকার চলছে কিন্তু সেই আকারটাকে হয়তো আপনি ব্যাখ্যা করতে পারছেন না সৃষ্টিকর্তার একটা আকার আপনার মধ্যে চলছে কিন্তু আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনি ড্র করেন আপনার যদি পাবলো পিকাসু হন সেই আকারটা হয়তো আপনি ড্র করতে পারবেন না কিন্তু কোনো আকার ছাড়া আপনি ভাবতে পারেন না কারণ নিরাকারের কোনো আকার নিরাকারকে কখনোই ডিফাইন করা যায় না আপনাকে যদি এই মুহূর্তে বলা যায় যে বাতাসেকে দেখান এটা আপনি আঁকতে পারবেন না ঠিক এরকম যে সৃষ্টিকর্তা কিন্তু আপনি মনের মধ্যে কিন্তু বাতাস দেখবেন আমরা যখন কোনো কারণে বাতাস আঁকতে যদি চাই তাহলে দেখবেন একটা শেপ দেওয়ার চেষ্টা করব দেখবেন ঢেউয়ের মতো করে দিয়ে দিয়ে বাতাসের গতি বোঝানোর চেষ্টা করব ছবিতে কিন্তু আসলে তো ওরকম কোনো দিন বাতাস দেখিও নি তো আপনি ভাবছেন কোনো না কোনো আকারে সেই আকারটাকে হয়তো আপনি কাগজে তুলতে পারবেন না বা চোখের সামনে তুলতে পারবেন না কারণ নিরাকার কোনো জিনিস মানুষ ভাবতে পারে না ভাই আপনি ট্রাক হয়তো ইঞ্জিনিয়ার মানুষ আপনার পক্ষে এটা আরও হয়তো বো
আপনি আপনার ব্যাখ্যা সবার উপর চাপাচ্ছেন আমি আমার ব্যাখ্যা চাপাচ্ছি না ভাই আমি আমার উপর ব্যাখ্যা চাপাচ্ছি না আমি ঈশ্বরে অবিশ্ব ঈশ বিশ্বাসী অবিশ্বাসী কোনো বিষয় থেকে বলছি না আমি বলতে চাচ্ছি যে যে কোনো প্রাণী যে কোনো মানুষ কিভাবে সৃষ্টিকর্তার উপরে তার চিন্তা চেতনাকে চাপিয়েছে সেটি আমি বলতে বলতে যাচ্ছি কিন্তু আমার কোনো ব্যাখ্যা নেই যে কেউ আমার ব্যাখ্যা ডিফাই মানে রং মনে করতে পারে তার জায়গাতে মনে করতে পারে এম ডি রবিউল হাসান সৃষ্টিকর্তা মনে হয় রং বলতে পারে ইচ্ছা মতো কি জানি এটা জানি না আমি জানা গেল আচ্ছা বাংলাদেশে কে বলছে শ্যামা আপনি ছাড়া আমি তো চিন্তাই করতে পারি না সৃষ্টিকর্তা কেমন এটা আপনার সাথে এই বিষয় আলাপ আবার পরে করা যাবে এখন রাখি মনে করে ওদের গড নাই এখন এটা ভাই আমি কুকুরের সাথে আলাপ করি নাই ভাই আমি বলতে পারবো না ইফতেখার কাবির আমি কি জন্য বুঝেছি কি উদাহরণটা সেটা দিয়ে সেটি আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন ফারুক যেমন বলছে চুপা যারা তাক বাপরে এটা বুঝতে পারলাম না সাধারণ খুব ভাই সব কিছুরই সূর্যটি আছে সৃষ্টি আছে তাই না সৃষ্টি আছে তাই না আচ্ছা এ বিষয়ে এটা সব কিছুরই সৃষ্টি আছে যদি আপনি ধরেন বিগিনিং ধরেন হ্যাঁ সব কিছু তো যে কোনো এক জায়গা থেকে উৎপত্তি হয়েছে সব কিছুর সৃষ্টি আছে এই প্রশ্নটা করা কিন্তু আবার একটা বড় প্রশ্ন জন্ম দেয় আপনি যদি বিশ্বাসী হন তাহলে এই সব কিছু সৃষ্টি আছে এটা কিন্তু আপনার নিজস্ব চিন্তার বিরোধী আপনি বিশ্বাসী হয়ে যদি বলেন সব কিছু সৃষ্টি আছে সেটা আপনার নিজস্ব চিন্তার বিরোধী আর আপনি যদি অবিশ্বাসী হয়ে বলেন সব কিছু সৃষ্টি আছে তাহলে আপনার নিজস্ব চিন্তার এটা পক্ষে এই জন্য আমি বলি কি যে সত্যিকার অর্থে যাক এটা এই প্রসঙ্গটা এখন না বলি এটা বিতর্কিত হয়ে যাবে সেই বিতর্ক আমি না দিই অপূর্ব রয় বিশ্বাসীদের মতে সৃষ্টিকর্তা পুরুষ এ বিষয়ে নিশ্চিত যেমন রাম শ্যাম যিশু মোহাম্মদ গৌতম ভালোবেসে যে প্রেমিকা আমাকে ভগবান ডেকেছিল তার চোখেও আমি পুরুষ শক্তিশালী ভালো বলেছেন মানুষ তো নিজেই চিনে না বাঁচে কিভাবে মানুষ ভাই এ বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আধ্যাত্মিক আলাপ আলোচনা করা যেতে পারে অনেক লম্বা সময় এবং সেটি আপনার মনোজগৎকেও আমি সেটি হয়তো কি চিন্তা করেন সৃষ্টিকর্তা নিয়ে সেই ধারণা কি সেটি নিয়ে হয়তো বলা যেতে পারে কিন্তু এটি আজকের এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত আলোচনা বিষয় না কারণ আমি আলোচনা শেষ করে দিব আর দশ মিনিটের মধ্যে আচ্ছা মেনে নিলাম কিন্তু যারা অসহায় অত্যাচারিত হিসাবে মারা যায় তারা কি তাদের ন্যায্য বিচার পাবে বা বিচার কে করবে বিচার পাওয়া বা কে করবে এইটা তো আপনি বিচার পাওয়াটা জরুরি কেন বিচার পাওয়ার এটা ধরেন কুসিবনু সাইয়াদ যে ভালো কাজ করেছে সে তার প্রাপ্য কই পাবে যে অত্যাচারিত হয়ে মারা গেল সে তার প্রাপ্য কই পাবে এই যে ধারণার বিষয়গুলো এটা হচ্ছে আপনার আপনার বোধতাত্ত্বিক ধারণা আপনার চিন্তা জগতের ধারণা উদাহরণ দিচ্ছি যে আমি একজন ভিখারির দুশো টাকা সারা দিন সে উপার্জন করেছে আমি একজন চিন্তাইকারী আমি ভিখারিকে লাথি দিয়ে সেই টাকাটা নিয়ে নিলাম তখন ভিখারি বলল যে বাবা তুমি নিল ঠিক আছে আমি দুর্বল আমি অথর্ব তুমি নিলা ঠিক আছে কিন্তু এর বিচার একদিন হবে এটি হচ্ছে তার বোধতাত্ত্বিক সুখ এটি হচ্ছে আপনার বোধতাত্ত্বিক সুখের জায়গাটা ঠিক আছে এখন এই বোধতাত্ত্বিক সুখের জায়গাটা সত্য না মিথ্যা সেটা নিয়ে ব্যাখ্যার পরে বিষয় আলোচনা করা যাবে এটা বিস্তারিত ভাবে বলা সম্ভব না ঈশ্বর আর ঘোড়া ডিম দুটি কাল্পনিক পদার্থ হ্যাঁ এটা আপনি বলতে পারেন যা নতুন মামা আপনার চিন্তাটা বেশি গ্রহণযোগ্য আস্তিক নাস্তিকের তুলনায় আমি তাই মনে করি যে আসলে আমাদের প্রথমে যে দরকার সকলে নাস্তিক হইতে হবে এমন কোনো কথা নাই আমাদের প্রথমে দরকার কাছাকাছি আসার আসেন ভাই সবচেয়ে বড় যে আমার শত্রু অর্থাৎ আপনি বিশ্বাসী হলে আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু যদি অবিশ্বাসী যে আপনাকে বিপরীত হত্যা করতে চায় সেই দুজন যেন আপনার পাশাপাশি বসে আড্ডা মারতে পারেন এই জায়গাটা তৈরি করা দরকার প্রতিটি মানুষ যেন প্রতি মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে পাশাপাশি কাছে আগে আসতে পারে তারপরে কি থাকবে না থাকবে সেটি বড় বিষয় না আচ্ছা আবদুল্লাহ বিন মুস্তালিব মুত্তালিব স্রষ্টার অস্তিত্ব মাত যারা অবিশ্বাসী ঈশ্বর নিয়ে তাদের প্যাঁচালে বেশি হতে পারে আপনার এটা মনে হতে পারে লজিক দর্শন কি আর যুক্তি কি দর্শন যুক্তি কিছু হ্যাঁ একটু আলাদা বিষয় আছে তো এগুলো নিয়ে তো আসলে লম্বা সময় আলোচনা করতে হবে স্রষ্টা বিশ্বাস এটি একটি চিন্তার চূড়ান্ত সমাপ্তি আপনি এটাকে মূর্খতা বলতে পারেন প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি না স্রষ্টা বিশ্বাস চিন্তার চূড়ান্ত সমাপ্তি এটি আসলে না স্রষ্টার বিশ্বাস হচ্ছে নিজেকে পরিচিত করার জন্য ফুল স্টপ কিন্তু ফুল স্টপের পরেও আরও লাইন থাকতে পারে মাহফুজ ভাই বলতেছেন ফুল স্টপ আপনি ফুল স্টপ দিচ্ছেন অর্থাৎ একজনের চেষ্টার চিন্তা করে এক জায়গায় আপনি ফুল স্টপ দিচ্ছেন কিন্তু নন বিলিভার যে যে বিশ্বাসী না সেই ফুল স্টপের বাইরে চলে যাচ্ছে সে বিয়ন্ড দ্য ফুল স্টপের বাইরে চলে যাচ্ছে কিন্তু আপনি ফুল স্টপে থেমে যাচ্ছেন তো চিন্তার সমাপ্তি আপনার এটি ঠিক আছে কিন্তু একজন নন বিলিভারের চিন্তার সমাপ্তি এই জায়গায় না সে অন্য লজিক্যালি এই জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করতেছে এবং আপনি একটা জায়গায় ফুল স্টপ দিয
কিন্তু একজন নন বিলিভার হয়তো সেই সুখীটা হতে পারছে না এরকম হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ফুল স্টপ দিয়ে সুখী হতেই পারেন কিন্তু সেটাই সকল চিন্তার সমাপ্তি না এর বাইরেও চিন্তা আছে গালি আর ছুরি হ্যাঁ ভাইজান নাস্তিকের কি লাভ ধর্মের নামে বাজে কথা বলে ওরা কি প্রতিষ্ঠিত করতে চায় নাস্তিকদের আসলে কি লাভ তা তো জানি না অনেকেই বলে যে তারা নাকি টাকা পয়সা পায় আমি তো কোনো দিন কারো কাউকে টাকা পয়সা পাইতে দেখি নাই ভাই কেন কি লাভ এটা আসলে আত্মিক লাভ আপনি আপনার ধর্ম প্রচার করতে চান আপনি একজনকে ঈশ্বর বিশ্বাসী করে যে পুণ্যের যে ধারণা আপনার মধ্যে বোধ হইতে পারে ধরেন উদাহরণ দিচ্ছি যে আপনার ভাই ধর্ম বিশ্বাস করে না নামাজ পড়ে না সারা দিন সে নাস্তিক হয়ে গেছে তাকে আপনি বিশ্বাসী ভাই আপনি তাকে বুঝিয়ে টুঝে মসজিদে নিয়ে যদি নামাজ পড়াতে পারেন আপনার মনে হবে যে আপনি একটা ভালো কাজ করলেন আপনার মধ্যে পরিতৃপ্তি আসলো একটা পুণ্যের কাজ করলেন একটা সোয়াবের কাজ করলেন আপনার উপরে আরোপিত যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব আপনি পালন করলেন এই দায়িত্ব পালন করে যে আপনি সুখবোধ পেলেন ঠিক নাস্তিকরাও ঠিক একই রকমভাবে মনে করে যে সে যে বিশ্বাসের জায়গা থেকে দেখছে বা যে জিনিসটা দেখছে সেভাবে যদি আপনাকে তার বিশ্বাসটা আপনার উপরে প্রেরণ করতে পারে এবং আপনাকে একটা জায়গা থেকে মুক্ত করতে পারে আপনি যেমন একজন নাস্তিককে নাস্তিকতার জায়গা থেকে মুক্ত করে আস্তিক করে নিজের মধ্যে পরিতৃপ্তি পান একজন আস নাস্তিকও একজন আস্তিককে আস্তিকতার জায়গা থেকে নাস্তিকতায় নিয়ে এসে ঠিক একই সমান পরিতৃপ্তি পায় দুটো পরিতৃপ্তি সমান কেউই কিছুর জন্য করে না আপনিও টাকা পয়সার জন্য করেন না সেও টাকা পয়সার জন্য করেন না আপনার প্রাপ্তিটা আত্মিক প্লাস মনে করেন এই প্রাপ্তি মৃত্যু পরবর্তীতে একটা এক্সট্রা বোনাস আছে ঠিক একজন নাস্তিক মনে করে তার প্রাপ্তিটা আত্মিক কিন্তু তার মৃত্যু পরবর্তী এর জন্য কোনো এক্সট্রা বোনাস নাই ব্যাপারটা অনেকটা এরকম নাস্তিক কিছু প্রচেষ্টা করতে চায় না তারা চায় ধর্মের নামে জবে করা বন্ধ হোক এটা হয়তো বা ঠিক ফারুকুর জামান আগামী এক হাজার বছর পর আমরা হোমো সেপিয়েন্সরা থাকবো কি নাকি জানে আমার ব্যক্তিগত ধারণা হচ্ছে হোমো সেপিয়েন্সের বয়স খুব একটা বেশি না খুব বেশি হলে আমরা মানুষ প্রজাতি বর্তমানে যে ফর্মে আছে এই ফর্মে হয়তো ম্যাক্সিমাম আমার লাখখানিক বছর টিকতে পারি এর চেয়ে এর পরবর্তীতে এই ফর্ম থাকবে না ফর্ম হয়তো চেঞ্জ হবে কিন্তু এই ফর্মে হয়তো আমরা লাখখানিক বছর টিকব সঙ্গীতা এ নাম এ মাম আল্লাহ দেখতে কেমন মানুষ মেশিন বাঘ না দরিয়ালা পীর হাত কাটা আকাশ কি ঘুরাই গুটাইতে পারে এটা কেমন করে বলবো দেখতে কেমন এটা আপনি যেভাবে ভাব যেমন ভাববেন সেরকমই দেখতে ইসলামী ধর্ম মতে তার কোনো রূপরেখা নেই বিষয়টা এরকম আপনি কি প্রুফ ব্যাখ্যা করতে চাইছেন বুঝতে পারছি না এখনও তাই আমাদের প্রস্থান প্রযোজ্য হ্যাঁ প্রস্থান আমি তো প্রথমে বলেছি যে এই লাইভে আমি কিছুই ব্যাখ্যা করছি না আপনি যদি আজকের এই আলোচনায় কোনো কিছু প্রুফ পাইতে চান তাহলে সেটি ভুল আমি শুধু এটাই বলতে চাচ্ছি যে আমাদের সকলকে পাশাপাশি আসা দরকার আপনি সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাসী হন বা না হন তাতে কিছু যায় আসে না আসেন ভাই পাশাপাশি আসি পাশাপাশি যে পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসি ঠিক আছে আমি কোনো কিছু প্রুফ করতে চাইতেছি না আমি প্রুফ করার কেউ না হু এম আই আমি কি প্রুফ করব আমাকে কে এমন দায়িত্ব দিয়েছে না সৃষ্টিকর্তা দিয়েছে না বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট দিয়েছে না জার্মানি দিয়েছে যে ভাই এগুলো করো আমাকে কেউ দায়িত্ব দেয় না আমি কিছুই প্রুফ করতে যাচ্ছি না আমি কাউকে কিছু তৈরি করতে চাই না এই লাই আমার লাইফে আমি বারবার বলেছি আমি কাউকে কোনো রকম কোনো কিছু পরিবর্তন করতে চাই না আমি শুধু কিছু বিষয় আমি চাই যে প্রতিটা মানুষ পাশাপাশি এসে বসুক এটি ভাই পোলাইটলি বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু তারা তো কোপাতে আসে এটি এই এটি তো হচ্ছে যে ওই ধারণার জায়গাটাকে আস্তে আস্তে পরিবর্তন হবে তবে পরিবর্তন হচ্ছে যেমন আমি ইদানিং দেখছি যে সত্যি কথা বলি যেমন আমি খুব সম্মানের সাথে বলি যে এম কে হাসান ভাই ওনার বক্তব্য দেখেন উনি যে নাস্তিকদের ডিফেন্ড করতেছেন বা উনি যে আমার বিপক্ষেও বললেন বা আমিও তার বিপক্ষে বললাম আমার মনে হয় না যে তার সাথে বসলে আমার মারামারি হবে আমার মনে হয় না যে ভাই আমার ম আমার কেন যেন মনে হয় যে হাসান ভাইয়ের সাথে বললে প্রথমে আমরা গলাগলি করবো আমি তাকে সালাম দিব সে আমাকে সালাম দিবে আমি তাকে হয়তো শুভেচ্ছা বলবো সে আমাকে হয়তো সালাম দিবে দিয়ে আমরা পাশাপাশি বসে আলাপ করব সে বলবো ভাই আমার পয়েন্ট অফ ভিউ কি আমি বলবো ভাই আমার পয়েন্ট অফ ভিউ কি এই যে দেখেন এই সংখ্যাটা কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়তেছে রে ভাই উগ্রতার জায়গাটা কমতে বাধ্য উগ্রতার জায়গা কমতে বাধ্য মানুষ একটা পর্যায়ে মানে একটা পর্যায়ে স্থির হতে বাধ্য এবং স্থির হয়ে পাশাপাশি আসতে বাধ্য কারণ শেষ পর্যন্ত জয় হচ্ছে মনুষত্বের ভাই শেষ পর্যন্ত জয় মনুষত্বের কিন্তু আমরা হয়তো সেই জায়গাটা পাবো না কিন্তু একটা পর্যায়ে আসবো এম ডি মনোয়ার বিন জাহেদ নাস্তিক আস্তিক নামক কোনো শ্রেণী বিভাজন বিশ্বাস করা ঠিক না ঠিক মুক্ত মনের হওয়া উচিত তাহলে মুক্তভাবে যখন দরকার পড়বে তখন নিজেকে আবার ঠিক করে নেওয়া যাবে হ্যাঁ এটাই মুক্ত মনের হওয়া উচিত আপনি মুক্তভাবে নিন সেটা মানেন বা না পারেন সেটা পরের বিষয় সব মানে তাল গাছটা আমার হ্যাঁ ফারুক যেমন ভাই তাল গাছ আপনারই আমি রেখে দিলাম আপনার জন্য ইব্রাহিম হিমু শুনছি ধন্যবাদ লিও
বক্তব্যের ধরনটা একটু ভিন্ন এবং মজাদার এবং ওনার কিছু কিছু বিষয় চিন্তার ক্ষেত্রে নাড়া দেয় আবার কিছু কিছু বিষয়কে আমার খুব হাস্যকর মনে হয় এটা আসলে ব্যক্তি রুচির ব্যাপার আমার অনেক জিনিসও তো আপনার আচ্ছ হাস্যকর মনে হতেই পারে আমি ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না তবে ওনার লেখাপড়ার সুযোগ আমার হয়েছে আনা ব্রুস ব্রু বি আর ইউ এন সি ব্রুন্স অসাধারণ ধন্যবাদ ভাই এশিয়া মহাদেশই শেষ না আমাদের পাশে অন্য অনেক মহাদেশ আছে যেখানে যাদের দেশে ধর্ম নামক কোনো জিনিস নেই হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই দ্য প্রফেট সাইড আল্লাহ ক্রিয়েটেড আদম হিজ পিকচার হ্যাঁ দেখেন আমি একবারে মোনার বিন জাহিদ ভাই সরাসরি হাদিস উল্লেখ করে দিয়েছেন সুনা একবারে সুন্না ডট কম থেকে যে আল্লাহ ক্রিয়েটেড আদম হিজ পিকচার অর্থাৎ যেটি হলো খ্রিস্টান ধর্মের মেদ যে আল্লাহ তার নিজের ইমেজে আদমকে তৈরি করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ আদমের মতোই চেহারা না ধর্ম এবং বিজ্ঞান রেল লাইনে দুটি পাতের মতো একত্রে হলে দুর্ঘটনা ঘটবেই হ্যাঁ রেল লাইনে দুটি পাত সমান্তরালভাবে চলা যদি সম্ভব হয় দুর্ঘটনা কমে যাবে তবে পাশাপাশি যত আপনারা সমান্তরালে চলতে শুরু করবেন আস্তে আস্তে ট্রেন চালাতে চালাতে অভিজ্ঞতা বাড়বে দুর্ঘটনাটা কমবে আমার মনে হয় যে আগামী একশো বছরে এই দুর্ঘটনা কমে আসার রেশিওটা কমবে কমে যাবে এবং সবচেয়ে বড় কথা যে জঙ্গিবাদের উত্থানের যে বিষয়টা আমরা বলি বা উগ্রতার উত্থান সকল ধর্মীয় শুধু ইসলাম ধর্মে না খ্রিস্টান হিন্দু ধর্মেদের জঙ্গি সংগঠন আছে ইহুদি ধর্মেদের জঙ্গি সংগঠন আছে তারপরে হচ্ছে বৌদ্ধ বৌদ্ধদের জঙ্গি সংগঠন আছে প্রত্যেক ধর্মে কিন্তু জঙ্গি উগ্রবাদ সংগঠন আছে এই যে জঙ্গিও যত মিথের ধারণা এগুলো আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তারপরে নেক্সট পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সবাই পাশাপাশি সমান্তরাল চলতে শুরু করবে তারপরে দুশো আড়াইশো তিনশো বছর পর ধর্মের কী অবস্থা হবে সেটা ভাই আমার পক্ষে বলা সম্ভব না কারণ আমি তখন থাকব না আব্দুল চাকলাদার ক্রিয়েটার ইজ অ্যান এনার্জি হ্যাঁ যদি ক্রিয়েটার ইজ অ্যান এনার্জি হয় আমিও পার্ট অফ দ্য এনার্জি এবং আই এম অলসো এ ক্রিয়েটার সেই ক্ষেত্রে কারণ আমিও তো এনার্জি বাইরে না মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সুরা আল জিনের তিন নম্বর হায়াত অনুযায়ী আল্লাহ পুরুষ আচ্ছা উনি শরীফুল ইসলাম অলরেডি কোটেশন দিয়ে দিয়েছেন তপন কুমার যোশী কোন দিক দিয়ে আসতিক নাস্তিক একটা হলে বসতে হবে সব দিক দিয়ে বসতে পারবে কোনো সব দিক দিয়ে বসতে হবে সকল বিষয় আলোচনা বসতে পারবে চা খাওয়াতে শুরু করে শুরু করে জীবন দর্শন বোধ চিন্তা চেতনা সব দিক দিয়ে বসতে পারবে আইসি সিদ্দিকা মা বলেছে সৃষ্টিকর্তা কেমন তা প্রশ্ন করা যাবে না এটি আসলে ধর্মীয় ধারণা থেকে বলা হয়েছে যে প্রশ্ন করা যাবে না যখনই আপনাকে বলা হবে সৃষ্টিকর্তা ধর সম্পর্কে প্রশ্ন করা যাবে না যা আপনাকে নিষেধ করা হবে সেই জিনিসটি আপনার মধ্যে আরও বেশি প্রশ্ন তৈরি করবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেটাকে বাধা দেওয়া হয় এটা হচ্ছে আমরা বলি আমার প্রথম নিষিক্তের পাঠশালার প্রথম যে লাইফটি আমি করেছিলাম সেটি হচ্ছে বিপরীত মনোবিদ্যা যেটা আপনাকে নিষেধ করতে করা হবে সেটি আপনি বাইরে না করলে আপনার মস্তিষ্কে সেই জিনিসটা ঘটাতে থাকবেন স্টেশনে এই লাইফটি আছে বিপরীত মনোবিদ্যা এই জিনিসটা দেখলে বুঝবেন যে না করলে কি তৈরি হয় আসলে করতে না বললে কি হয় ফের আমরা পৃথিবীতে সবাই ফেরদোস আলী আমরা পৃথিবীতে সবাই একই ধর্মের হলে সমস্যা হতো না কিন্তু সবাই নাচতে করলে মানুষের যে স্বভাব তাতে কী অবস্থা হবে সেটা চিন্তানীয় এইটি আসলে আপনার সাথে আমি পুরোপুরি সহমত না এর পিছনে একটা কারণ আছে আমি নাস্তিকদের পক্ষ থেকে বলতেছি না এর পিছনে একটা কারণ হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় শৃঙ্খলের নাম কি ভাই ফেরদোস আলী জানেন ধর্ম না পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শৃঙ্খলের নাম হলো স্বাধীনতা যখন প্রতিটি মানুষ অ্যাপসলিউটলি স্বাধীনতা পেয়ে যাবে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন মনে করেন কোনো আইন প্রশাসন নেই কোনো রাষ্ট্রীয় কোষাগার নেই ধরেন পুলিশ নেই আর্মি নেই বর্ডার নেই ব্যাংকে আপনি আপনাকে কেউ হত্যা করলে তার জন্য কোনো দায় দেওয়ার কোনো কারণ নাই যা ইচ্ছা করতে পারেন সেটি পজিটিভ নেগেটিভ যা ইচ্ছা আপনি করতে পারেন তার জন্য কেউ আপনাকে কিছু বলতে আসবে না আপনি উন্মাদ হওয়ার মতো স্বাধীনতা পেয়ে গেছেন যে স্বাধীনতার লিমিটলেস স্বাধীনতা যদি দেওয়া হয় প্রতিটি মানুষকে তাহলে কি হবে প্রথম পঞ্চাশ বছর পুরো পৃথিবীর হাফ অ্যান্ড হিউম্যান হয়তো ভ্যানিশ হয়ে যাবে পৃথিবী পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগ মানুষ ভানিশ হয়ে যাবে তারপরে দেখবেন একটা নিস্তব্ধতা তৈরি চলে আসবে শান্তি চলে আসবে পুরো কারণ যখন আপনি বুঝতে পারবেন আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এই উপলব্ধিটা যখন আপনার মনের মধ্যে গেঁথে যাবে তখন আপনি কিছুই করতে পারবেন না আপনার পক্ষে তখন আর কিছুই করা সম্ভব না আপনি যদি বোঝেন আপনার পক্ষে যা ইচ্ছা করা সম্ভব তার মানে বুঝবেন যে আপনার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব না এই জন্যে একেবারে সত্যিকার অর্থে মনোবিদরা বলেন যে স্বাধীনতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় শৃঙ্খলের নাম স্বাধীন বাংলাদেশের শৃঙ্খলে আপনি বাধা পড়ে গেছেন স্বাধীন ভারতীয় শৃঙ্খলে আপনি বাধা পড়ে গেছেন যত স্বাধীনতা দিয়ে আপনাকে নতুন নতুন স্বাধীনতা দেওয়া হবে তত নতুন নতুন শৃঙ্খল আপনাকে পড়ানো হবে এবং চূড়ান্ত স্বাধীনতা যদি জায়গা তৈরি
ঠিক বলছেন ভাই নিষিক্ত সৃষ্টিকর্তা আমার মতো দেখতে হতে পারে ভাই আমি যেহেতু দেখি নাই আপনার হতে পারে আপনার মতো আপনার একটা ছবি আমাকে মেসেজে পাঠাইন যদি মৃত্যুর পরবর্তী আমি সৃষ্টিকর্তা দেখি আপনার ছবি আমার মাথায় থাকবে তখন আমি মিলাই দেখার চেষ্টা করবো আপনার মতো কিনা আচ্ছা কালো কালো বিড়াল আমার চিন্তা ধারণাটা আপনার চিন্তা ধারণা এক যার যার বিশ্বাস তার কাছে থাক তা নিয়ে উগ্রতা দেখানোর কী আছে না তবে পাশাপাশি বসার আলোচনা আছে চিন্তা চেতনা তো শেয়ার করতে হবে যেমন আমি তো আমার চিন্তা চেতনা শেয়ার করলাম যাতে আপনারা পাশাপাশি আসতে পারেন এবং এই চিন্তা চেতনা যদি কারো ভালো লাগে যে হয়তো চিন্তা করতেছিল কালকে আমাকে হত্যা করবে সে হয়তো চিন্তা করবে না তাক দরকার নেই এই লোকটা তো ভালোই খারাপ না আচ্ছা ভাই নিষেক তো আমরা সৃষ্টিকর্তা আমার মধ্যে দেখতে বলেছি ভাই সৃষ্টিকর্তা না থাকলে কাল থেকে সবাই ধর্মতে ছেড়ে দেবে যেমন নামাজ রোজা হ জাকাত হজ ভালো কাজ সব ছেড়ে দেবে ভাইজান এটা নিয়ে আসলে তো আমি কথা বলতে চাই না ছেড়ে দিলে কি হবে এটে স্বাধীনতা দিলে কি হবে একটু আগে বলেছি এই ফর্মে একশো ইয়ার্স ম্যাক্স হ্যাঁ নাজমুল হক সবুজ যে ফর্মে আছে এটা ম্যাক্সিমাম একশো ইয়ার্স আমি তো বলি যে হচ্ছে উগ্রবাদিতার যে মিথিয় উগ্রবাদিতা এটি পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যত ধর্মের মতের মূল রূপরেখা রিফর্ম অনেকে বলে ইসলাম ধর্মের রিফর্ম হচ্ছে না যারা বলেন তারা ভুল বলেন প্রতিনিয়ত ইসলাম ধর্মের রিফর্ম হচ্ছে ঠিক আছে এই রিফর্ম হতে হতে দেখবেন উগ্রবাদিতা একটা সময় কমে যাবে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত যে উগ্রবাদিতার ধারণা মানুষের মধ্যে এটা কিন্তু কমে যাবে যেমন একটা জিনিস আমি বলি যে বর্তমানে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট পাঁচশো ষাটটি মসজিদ তৈরি করতে চাচ্ছেন কেন্দ্রীয়ভাবে সরকার কর্তৃক প্রতিটা জেলায় একটি গবেষণামূলক পাঁচশো ষাটটি মসজিদ তৈরি করতে যাচ্ছেন এটির বিরুদ্ধে দেখছি যে অনেক মুক্তচিন্তক নাস্তিকরা নেগেটিভ স্ট্যাটাস দিচ্ছেন কিন্তু এটি যে অদর ভবিষ্যতে একটি পজিটিভ দিক নিয়ে আসবে এটি কিন্তু কেউ ভাবতেছেন না যখন পাঁচশো ষাটটি বড় মসজিদ যেটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত যেখানে ধর্মীয় গবেষণা হবে এবং একটা কন্ট্রোল অফ অথরিটির আন্ডারে থাকবে তাদের বক্তব্য থাকবে যে উগ্রবাদ বিষয়টা যেন বিকশিত না হয় উগ্রবাদের ব্যাখ্যাকে সহনশীলতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা করতে করতে কি হবে অর্থাৎ যখন একটা কন্ট্রোল অথরিটির হাতে পুরো এই বিলিপ সিস্টেমটা আসবে তখন সেটাকে রিফর্ম করা কিন্তু সহজ তার মানে আমাকে যদি বলেন আপনি যদি বলেন যে ভাই আপনি নাস্তিক হিসাবে বলেন তো আপনি যদি বলেন যে ভাই আপনি নাস্তিক এই যে আওয়ামী লীগ সরকার পাঁচশো ষাটটা কেন্দ্রীয়ভাবে মসজিদ তৈরি করার চেষ্টা করতেছে এত সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা দিয়ে এটির পক্ষে না আপনি বিপক্ষে আমি বলবো আমি পক্ষে কারণ আপনার চিন্তা হয়তো দশ কদম আমি চিন্তা করতেছি দশ মাইল পরে কারণ আমি চিন্তা করছি দশ এইটার ইফেক্ট দশ মাইল পরে কি হবে আর আপনি চিন্তা করতেছেন হাই রে একজন অন আমার হয়তো আর এক নাস্তিক বা চিন্তা করতে হাই রেটা কোনো কথা হয় সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা দিয়ে মসজিদ না করে যদি এটা করতো এটা করতো এটা করতো তাহলে তো ভালো হইতো হ্যাঁ সেটা সাময়িক ভালো হইতো কিন্তু একটা বড় ধর্মীয় বাতাবরণ থেকে উত্তরণের জায়গার জন্য সময় লাগে ভাই এই সময়ে ব্যক্তি আপনার আমার দুই এক ব্যক্তি যোগ নিয়ে চিন্তা করলে হবে না এই জন্য লম্বা সময় লাগবে তবে বর্তমানে উগ্রবাদিতার যে ফর্ম আছে সেই ফর্ম ম্যাক্সিমাম পঞ্চাশ বছর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সেই উগ্রবাদিতার ফর্ম চলে যাবে এবং তার পরবর্তীতে অন্য অন্য ফর্ম একশো বছরের মধ্যে একটা বিশাল রিফর্ম তো হবেই কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুসারে আদনা নাক্তার ভাই বলেছেন কোনো সাব অ্যাটমিক কণার অস্থান যদি একশো পার্সেন্ট নিশ্চয়তার সাথে জেনে যাওয়া যায় তাহলে তার তরঙ্গ ধর্ম বিলুপ্ত হয় শুধু কণা ধর্ম বজায় থাকে যদি সর্বজ্ঞানী কোনো ঈশ্বর থাকে তাহলে তিনি অবশ্যই এই সাব অ্যাটমিক পার্টিকেলের অবস্থা একশো ভাগ নিশ্চিতভাবে জানেন তাহলে তো কোনো কণারই তরঙ্গ ধর্ম থাকার কথা না আপনি দারুণ কথা বলছেন এবং জটিল কথা বলছেন ভাই এই বিষয় নিয়ে এখন আলাপ করতে গেলে খবর আছে এবং এটা জটিল হয়ে যাবে সবার মানে প্যারেটেবল হবে না অতএব ওই বিষয়টা বাদ দিই বাপি বিশ্বাস আপনি বলতেছিলেন আপনার উপর কেউ খবরদারি করবে এটা আপনি চান না তাই চাকরি করেন না যুক্তিবাদী মানুষ নাস্তিক সেরকমই চায় আপনা তাদের উপরে কেউ খবরদারি না করুক অহদেব খবরদারি না করুক এটি হচ্ছে আমার মুক্ত চিন্তার জায়গা ভাই এখন এইটার সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসকে মেলানোর আসলে উচিত হবে না আমি আমার জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বাধার সম্মুখীন হয়েছি সেই বাধাগুলোকে আমি অতিক্রম করার চিন্তা ভাবনা ছোটোবেলা থেকে এসছি যার জন্য আমি কারো অধীনস্থ হতে চাই না আমি বিদেশে যেতে চাই না আমি বিদেশে যেতে কেন চাই না কারণ ওখানে গিয়ে আমাকে কারো আন্ডারে চপ করতে হবে কেউ আমার উপরে মাথা ঘোরাবে আমি একটি পরাধীন হয়ে যাব আমি কারো অধীনস্থতায় থাকব এইটা আমার মেনে নিতে অসুবিধা হয় এর চেয়ে মরে যাওয়া আমার জন্য ভালো সুখকর এর চেয়ে মরে যাওয়া সুখকর উদাহরণ দিচ্ছি যে কালকে আমি বিদেশে চলে গেলাম আমি এক কোটি টাকার একটা গাড়িতে চলাফেরা করছি কিন্তু আমি
এইটা যার কারণে আমার বাড়ি যাওয়া হয় না অরো তামজিৎ শুনছেন ধন্যবাদ আপনাকে আজকে লাইভটি গতকালের মতো ডিলিট হবে যদি ফেসবুক না করে ডিলিট হবে না আবু রাহান সরকার আপনি কি ধর্ম মানেন পরন্তবেলা আমি সকল ধর্ম মানি ভাই ধর্ম মানি না মানে এটা কেউ যদি বলে ধর্ম মানে না তাহলে সেটা সর্বোচ্চ ভুল কথা ধর্ম জিনিসটা কি এটাকে বুঝেন ভাই আগুনের ধর্ম দহন পানির ধর্ম কঠিন তরল বায়ুব হয় এটাকে আমি মানি না অবশ্যই মানি ধর্ম আমি মানি ধর্ম মানে গুণ বা কোনো বস্তুর বা কোনো বিষয়ের যে ক্রাইটেরিয়া সেটি হচ্ছে ধর্ম সে ধর্ম আমি মানি ঠিক আছে যেমন একটা উদাহরণ একটা ব্লেড নিলাম ব্লেড নিয়ে যদি আমি হাতে ধারালো ব্লেড নিয়ে যদি হাতে একটা টান দিই কেটে যাবে এটা হচ্ছে ব্লেডের ধর্ম কেটে ফেলা এটাকে আমি মানি না মানি ভাই আমি সকল ধর্ম মানি কিন্তু আপনি যদি প্রথার কথা বলেন সে প্রথা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলেও আমার থাকতে পারে প্রথা প্রথা কিন্তু ধর্ম না প্রথা হচ্ছে আচার সেটা কোনো গুণ না প্রথা হচ্ছে আচার যাই হোক বাদ দেন বিবর্ণ ক্যানভাস ভাই বলছেন আরে ভাই সাগরে তিন নম্বর বাচ্চারা এই নাস্তিক কুপাতে চায় কোনো ভালো আলেম মানুষকে মারার কথা বলে না এমন কি হুমকিও দেয় না আচ্ছা এম কে হাসান সাহেব আপনার সহি সনাত সম্পন্ন রেফারেন্স দিতে বলেছেন উনি নিরপেক্ষতায় সংজ্ঞা জানেনি না হাজ সহি সনত সম্পন্ন হাদিসে আছেন নবী মোহাম্মদ চাঁদকে দুঃখ ভাগ করেছেন এমন প্রমাণিত অপেপক কথা পৃথিবীর কোনো যুক্তিবাদ নিরপেক মানুষের উপর বিশ্বাস করে না উনি নিরপেক্ষতার সংজ্ঞা দিয়েছেন মুসলিমদের স্ট্যান্ডার্ড থেকে হ্যাঁ চন্দ্র দীক্ষান্ডি তো হক করার পর্ব যদি আমি করি ভাই আমি তো বক্ষণমোচনের সহি সনদের হাদিস আছে যে একজন দেখেছে যে নবী মোহাম্মদের কণ্ঠ নালী থেকে অর্থাৎ বুকের এই যে কলার বন থেকে নাবি পর্যন্ত কাটা দাগ আছে এটা তো সহি সনদ সহি হাদিস যেটি কি নবী মোহাম্মদ নবী মোহাম্মদের বক্ষণমোচনের সঠিক প্রমাণ হিসেবে বলা হয় কিন্তু এই হাদিসটা যে কোথাকার হাদিস এটা যখন পাজল মিলিয়া যখন দেওয়া হবে তখন বুঝতে পারবেন হাসান ভাইও যদি বুঝতে পারবেন যে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া যত সহি হাদিস আমি টানব এবং তখন যখন প্রত্যেকটা পাজল অনুযায়ী মিলাই দিব তখন বুঝবেন যে কোনটা কোন জায়গায় কোনটা নিবেন কোনটা নিবেন না হাসান ভাইকে আমি বলবো যদি কেউ তাকে ইনফরমেশান দেন যে খুব দুর্বল বর্ণনা হচ্ছে যেটা সিরাতের বর্ণনা দুর্বল বর্ণনা দুর্বল বর্ণনা হচ্ছেন খাদিজা নবী মোহাম্মদকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন যেটা আমি বলেছি আমার লাইভে শুনেছেন আর সহি বর্ণনা হাদিসে যেটি হচ্ছে খাদিজা তার পিতাকে মত খাইয়ে মাতাল করে মানে ধোকা দিয়ে বিয়ে করেছেন এটা সহি হাদিস হাসান ভাইকে বলবেন যে এই সহি হাদিস মানবেন না এই দুর্বল সিরাতের বর্ণনা মানবেন ওনাকে একটু একটু জিজ্ঞেস করবেন উনি যেন আমাকে বলে অর্থাৎ যখন আপনি মিসিং পাজল মিলাবেন তখন দেখবেন একটা সহি বর্ণনা হাদিস অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে কিন্তু একটা দুর্বল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে শুধু হাজান ভাইকে এইটা বক্ত যে সহি হাদিস অনেক জায়গায় আসছে নবী মোহাম্মদের সাথে খাদিজার বিবাহের বিষয় নিয়ে যে হাদিস সহি হাদিসের বর্ণনা সেটা উনি মানবেন যেটি হচ্ছে মুসলিমদের জন্য কি বলে লজ্জাস্কর সেটা উনি মানবেন নাকি সিরাতে হাদিসের আগের সিরাতে একটি দুর্বল বর্ণনা আছে কিছুটা সেটা উনি মানবেন কারণ ওই দুর্বল বর্ণনাটি আরও কিছু 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 সাহাবিদের জীবনের বর্ণনার কারণে ওইটা এই সহি হাদিসের চেয়ে ওই বর্ণনা শক্তিশালী হয়ে গেছে তো যাই হোক সেটা আসলে আমি আসলে ধর্মীয় ডিবেট করতে চাই না আমি আমার ভিউ বলতে চাই যদি আমি ধর্মীয় ডিবেট করার মতো লোক হইতাম তাহলে হাসান ভাইয়ের সাথে আমি বসতাম এবং তার সাথে প্রথমে গিয়ে যেতাম তাকে বুকে জড়ায় ধরতাম তাকে সালাম দিতাম তাকে বলতাম ভাই চা খাওয়ান চা খাওয়াইতে খাওয়াইতে আমি আপনার সাথে কথা বলবো চা খাওয়াইতে খাওয়াইতে আমি বলবো এবং উনি রেফারেন্স দিতে বলতেন আমি আমার জায়গা থেকে দিতাম আমি বলতাম আমি রেফারেন্স লিস্ট কোনো কথা বলি না ভাই এবং আজকালকেও যখন আমি লাইভ করেছি একজনের সাথে কথা বলেছি যে আপনি আমি কি বুঝলাম তার থেকে কিছু যায় আসে না কোরআনের এই হাদিসের মা এই কোরআনের মানে এই কোরআনের আয়তের মানে সাহাবারা কী বুঝতেন ওইটা আমাকে বোঝাইতে হবে এবং প্রথম তিনশো বছরের মধ্যে কী বুঝতেন তিনশো বছর পরে যদি টুইস্ট হয়ে সেটা বিপরীত হয়ে যায় সেটা কিন্তু আমি মানবো না তিনশো বছরে এই বিষয়ে কী বলে চারশো বছরে এসে বা পাঁচশো বছরে এসে বা সাতশো বছরে এসে নতুন একটা হাদিস সংক্রমণ হলো সাতশো বছর পর যেটা হয়েছে সেটা নতুন তথ্য দিচ্ছে তাহলে এই সাতশো বছরে এই তথ্যটা কোথায় ছিল কোন গুপ্ত ধনের জায়গায় লাগানো ছিল যাক এই প্রসঙ্গ আজকে না যায় এটা তো অন্য প্রসঙ্গ চলে গেছে মাইদুল ইসলাম দাদা হেমন তো হতে পারে আমাদের পূর্বসরা কোনো এলিয়ানের সৃষ্টিকর্তা ভেবেছিলেন হতে পারে জসিম উদ্দিন রিপন আমি ধর্ম পালন করি কিন্তু ধার্মিক লোকগুলোকে বিশ্বাস করতে পারছি না পাচ্ছেন না হচ্ছে তাদের এই দ্বিচারিতার জন্য তারা ধর্ম বলে ধর্ম পালন করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ধর্ম পালন করে না যার জন্য তাদেরকে আপনার দ্বিচারই মনে হয় রোহান ইমতিয়াজ ইফ গড এক্সিস্ট দেন হোয়াই হি লেট দ্য পিপুল আর গোয়িং হিজ এক্সিস্টেন্ট এক রাইট কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটা ধর্মীয় বিশ্বাসীদের করেন ভাই নাজমুল হক সবুজ
কিন্তু প্রথা উগ্রবাদিতা সৃষ্টি করে প্রথা 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 উগ্রবাদিতা সৃষ্টি করে সেটা কোন প্রথা সেটা খ্রিস্টান প্রথা হইতে পারে বৌদ্ধ প্রথা হতে পারে হিন্দু প্রথা হইতে পারে ইহুদি প্রথা হইতে পারে প্যাগান প্রথা হইতে পারে যে কোনো প্রথা হইতে পারে প্রথা উগ্রবাদিতা সৃষ্টি করে থ্যাংকস আচ্ছা আল্লাহ এমন একজন বদ্ধ আচ্ছা এটা এটা না বলি আমি যাই হোক আমি কে কি আমার অস্তিত্ব একটু বলবেন আপনি 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 যে আসেন এটি আপনার অস্তিত্ব আমি কি কেন আমার অস্তিত্বের মূল লক্ষ্য কি এই বিষয়ে একদিন আমি আলাপ করব কথা বলবো এটা আমার ভিউ দিব ব্রাজিল আর জিতবে নাকি হারবে পারে কিছু বলেন এইটা ভাই কেমনে বলবো হারলেও আমার কিছু যায় আসে না আমি জিতলো আমার কিছু যায় আসে না এই একটা ব্যাপার ভাই নবম পর্বে কি কেউ থাকবে না নবম পর্ব ভাই আগে সিরিজ কন্টিনিউ করতে পারি কিনা পারমিশন পাই কিনা তারপরে ভিত্তি করে তবে আমার কিছু কিছু বিকল্প চিন্তা আছে এর জন্য আমাকে একটু ব্রেক নিতে হবে সেই ব্রেকটা আমি নিচ্ছি বিশ্বাস আর অবিশ্বাস নাস্তিক আর আস্তিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি এই জন্য উগ্রবাদ পছন্দ করি না ঠিক আছে মাঝখানে থাকেন যে কোনো জিনিস যে কোনো পক্ষ থেকেই আসুক না কেন আপনি আপনার লজিক্যাল ব্রেইন এবং আপনার মনের জায়গা থেকে বোঝার চেষ্টা করবেন রবি সরকার শঙ্কর তাহলে আশা করতেছি যে একটা সময় আপনার সামনে আলো চলে আসবে নেসারো দিন নেস ভাই কেমন আছেন ভালো আছি সকল কর্ণ কর্ণ ধন্যবাদ এক ঘন্টা হয়ে গেছে যারা যারা এতক্ষণ আমার বক বক শুনলেন আমি জাস্ট একটা ভিউ দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে সৃষ্টিকর্তা থাকুক বা না থাকুক ধর্মীয় ধারণার সৃষ্টিকর্তা থাকুক বা অদৃশ্য ধারণার সৃষ্টিকর্তা থাকুক থাকুক সেটি নিয়ে আসলে কোনো বক্তব্য না বক্তব্য হচ্ছে যে আপনি আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে ক্রিয়া প্রক্রিয়া চলছে সেটা কেউ চালাচ্ছে না আপনা আপনি চলছে সেটাও বিষয় না যেহেতু আপনি আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ আমরা পরস্পরে যেমন এই অবিচ্ছেদ্যভাবেই থাকি আপনার মত আমার মতের বিপরীত হতে পারে আপনার চেহারা আমার চেহারা বিপরীত হতে পারে কিন্তু যেহেতু আমরা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য অংশ আমরা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়ে যাই আমরা যেন বিরোধী না হয়ে যাই এই বিষয়ে নিয়ে এই আশাবাদ রেখে আমি শেষ করছি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমি চাই প্রতিটি মানুষ পাশাপাশি আসুক কাছে আসুক কেউ যেন কারো বিরোধাচরণ করে করুক বিরোধী মানে তর্ক হতে পারে বিতর্ক হতে পারে কিন্তু সেটা যেন উগ্রতা হত্যা ঘৃণার রূপ কারোর মধ্যে না দেয় এই কামনা সে করে শেষ করছি সকলে ভালো থাকবেন সবার জন্য ভালোবাসা